আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা স্বপ্নাস কুকস এন্ড ক্রাফট চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমি আপনাদের এই ম্যাটটি তৈরি করে দেখাবো এটি খুবই জনপ্রিয় একটি ম্যাট আশা করি ভিডিওটি আপনাদের সবার ভালো লাগবে এটি আপনারা ডোর ম্যাট বা ফ্লোর ম্যাট হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেন কেননা আমার এখানে এই ম্যাটটি লম্বায় তেইশ ইঞ্চি পরিমাণ এবং চওড়ায় পনেরো ইঞ্চি পরিমাণ হয়েছে তবে আপনারা এই একই ডিজাইন ফলো করে এর থেকে আরও ছোট সাইজের ম্যাট বা আরও বড় করে টেবিল রানারও তৈরি করতে পারবেন তো কিভাবে এই ম্যাটের সাইজ ছোট বড় করবেন বা চওড়ায় বাড়াবেন সেই টিপসগুলো আমি ভিডিওতে দিয়ে দিয়েছি আপনারা পুরো ভিডিওটা মনোযোগ সহকারে দেখলে বুঝতে পারবেন আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দেবেন কমেন্ট করে আপনাদের মূল্যবান মতামত জানাবেন এবং এখনও যারা আপনারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ বন্ধুরা কুশিপণ্য নামে আমার একটি ফেসবুক পেজ আছে আমি এই পেজের মাধ্যমে কুশি কাটার এই ধরনের ম্যাট সহ অর্থাৎ টেবিল রানার সহ বিভিন্ন ধরনের পণ্য যেমন সুতা হুকসেট ইত্যাদি সেল করে থাকি প্রয়োজনে আপনারা আমার পেজে নক দিতে পারেন পেজের লিঙ্কটা আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব চাইলে আপনারা সেখান থেকে পেজের লিঙ্কটা পেয়ে যাবেন এছাড়া আমার প্রতিটি ভিডিওর ফার্স্ট কমেন্টে পেজের লিঙ্কটা পেয়ে যাবেন চাইলে আপনারা সেখান থেকেও দেখে নিতে পারবেন তো বন্ধুরা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল তো চলুন ভিডিওটি শুরু করি এই রানারটি তৈরি করার জন্য আমি এখানে বেবি পিঙ্ক কমলা এবং লাল এই তিন কালারের সামারিয়ান সুতা ব্যবহার করেছি আমি যেহেতু প্রতিটি কালার সুতাই এভাবে মিডিয়াম সিকনেসের ব্যবহার করেছি তার জন্য আমি প্রতিটি কালার সুতাই দুই তার করে নিয়ে কাজ করেছি তবে আপনাদের সুতা যদি মোটা হয় তাহলে এক তার দিয়েও কাজ করতে পারবেন আর এই সুতা দিয়ে কাজ করার জন্য আমি থ্রি মিলিমিটার হুকটি ব্যবহার করেছি আপনারা চাইলে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার হুকটিও ব্যবহার করতে পারবেন আর নিয়েছি এরকম সাইজের একটি নিডল লাগছে একটি ইঞ্চি টেপ এবং একটি কাটার প্রথমে আমি এই লাল কালার সুতা দিয়ে কাজ করব সুতাটার থিকনেসটা অনেকটা মিডিয়াম থিকনেস তার জন্য আমি সুতাটা দুই তার করে নিয়ে কাজ করব আপনাদের সুতা যদি মোটা হয় তাহলে এক তার দিয়েও কাজ করতে পারবেন তবে টেবিল ম্যাট বা রানার বানানোর ক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই মোটা সুতা ইউজ করার চেষ্টা করবেন তাহলে আপনাদের কাজের ফিনিশিংটা সুন্দর হবে তো দেখুন এভাবে সুতাটা দুই তার করে নিয়েছি আমি এখন প্রথমে একটি স্লিপ নট করে নেব তো দেখুন এভাবে একটি স্লিপ নট করে নিলাম আমি এখন স্লিপ নটটাকে এভাবে একটু টেনে ছোট করে নেব এবং আপনারা খুব খেয়াল করে দেখুন আমি লুপের মধ্যে হুকটা এমন পর্যায়ে রাখবো যাতে খুব ইজিলি আপ ডাউন করা যায় এমন পর্যায়ে হুকটাকে রেখে আমি এখানে পাঁচটি চেন করে নেব এক দুই তিন চার পাঁচ এভাবে পাঁচটি চেন করে নিলাম এখন আপনারা খুব খেয়াল করে দেখুন আমি প্রথম যে চেনটা করেছি ওই চেনের মধ্যে এভাবে হুকটাকে নেব এবং এই সুতাটাকে এভাবে হুকের মাথায় আটকে আমি এখন এই যে গ্যাপটা রয়েছে অর্থাৎ এই চেনের গ্যাপের মধ্যে দিয়ে এভাবে বের করে নিয়ে আসবো এভাবে বের করে নিয়ে এসে হুকে থাকা এই লুপসের মধ্যে দিয়ে এভাবে স্লিপ স্টিচ করে জয়েন করে দেব তো দেখুন এভাবে আমি ছোট্ট একটি চেন রিং তৈরি করে নিলাম আমি এই ম্যাটের কাজটা চেন রিংয়ের মধ্য দিয়ে করব আপনারা চাইলে ম্যাজিক রিং দিয়েও তৈরি করতে পারবেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমি এখন প্রথম রাউন্ডের কাজ শুরু করব তো প্রথম রাউন্ডের কাজ শুরু করার জন্য আমি প্রথমে এক দুই তিন এভাবে তিনটি চেন করে নিলাম এখন এই গ্যাপের মধ্যে তিনবার ডাবল সেট করে নেব তো দেখুন তিনটি চেন করে এই গ্যাপের মধ্যে তিনবার ডাবল সেট করে নিচ্ছি তো দেখুন এক দুই তিন এভাবে তিনবার ডাবল সেট করে নিলাম এবং তিনটি চেনকে একটি ডাবল সেট হিসেবে কাউন্ট করলে এখানে আমার চারবার ডাবল সেট করা হয়ে গেল এভাবে চারবার ডাবল সেট করার পর এখানে আমি এক দুই দুটি চেন করব এবং সেম গ্যাপে আবারও চারবার ডাবল সেট করে নেব তো দেখুন এক দুই তিন চার এবং আপনারা খুব খেয়াল করে দেখুন বাতি যে সুতাটা ছিল এই সুতাটা আমি কিন্তু কাজের মধ্যে হাইড করে নিয়ে এসেছি তো এভাবে আমি চারবার ডাবল সেট করে নিলাম তাহলে এখানে আমার দেখুন চারটি চারটি করে মোট আট বা ডাবল সেট করা হলো এবং আটটি ডাবল সেটের মাঝে দুটি চেন করা হলো এভাবে আমি প্রথম রাউন্ডের কাজটা কমপ্লিট করে নিলাম আমি এখন দ্বিতীয় রাউন্ডের কাজ করব তো দ্বিতীয় রাউন্ডের কাজটা করার জন্য আমি প্রথমে তিনটি চেন করব এক দুই তিন এভাবে তিনটি চেন করে আমি কাজটিকে ঘুরিয়ে নেব এবং দেখুন এই দুটি চেনের গ্যাপের মধ্যে কাজ করব তো এই দুটি চেনের গ্যাপের মধ্যে আমি এখন তিনবার ডাবল সেট করে নেব তো দেখুন এক দুই তিন এভাবে তিনবার ডাবল সেট করে নিলাম এখন আমি এখানে দুটি চেন করে নেব এক দুই 
এভাবে দুটি চেন করে সেম গ্যাপে আবারো তিনবার ডাবল ক্রোশেট করে নেব তাহলে এই দুটি চেনের গ্যাপের মধ্যে আমার মোট 6 বার ডাবল ক্রোশেট করা হবে এবং 6টি ডাবল ক্রোশেটের মাঝে দুটি চেন করা হবে তো দেখুন 6 বার ডাবল ক্রোশেট করে নিলাম এবং 6টি ডাবল ক্রোশেটের মাঝে দুটি চেন করে নিলাম এভাবে করার পর আপনারা খুব খেয়াল করে দেখুন এই যে প্রথমে যেখানে কাজটা শুরু করেছিলাম এখানে এই তিনটি চেনের এখানে যে ফাঁকা স্পেসটা রয়েছে আমি এখন এই ফাঁকা স্পেসের মধ্যে একবার ডাবল ক্রোশেট করে নেব তো দেখুন এই স্পেসের মধ্য থেকে এভাবে লুপ এনে আমি এখানে একবার ডাবল ক্রোশেট করে নিলাম তো এভাবে আমি দুই নাম্বার রাউন্ডটা কমপ্লিট করে নিলাম এখন তিন নাম্বার রাউন্ডের কাজ করব তিন নাম্বার রাউন্ডের কাজটা করার জন্য আমি আবারও এক দুই তিন এভাবে তিনটি চেন করে নিলাম এখন কাজটিকে ঘুরিয়ে নিলাম এবং আবারও এই দুটি চেনের গ্যাপের মধ্যে প্রথমে তিনবার ডাবল ক্রোশেট করব তো দেখুন করে নিচ্ছি এক দুই তিন এভাবে তিনবার ডাবল ক্রোশেট করে নিলাম এখন মাঝে এক দুই দুটি চেন করব এবং সেম গ্যাপে আবারও আমি তিনবার ডাবল ক্রোশেট করে নেব তো দেখুন এক দুই তিন তাহলে এই গ্যাপের মধ্যে মোট ছয় বার ডাবল ক্রোশেট করা হলো এবং ছয়টি ডাবল ক্রোশেটের মাঝে দুটি চেন করা হলো এখন আবারও খুব খেয়াল করে দেখুন এ রাউন্ডে আমি এখন এই যে এখানে তিনটি চেনের গ্যাপ রয়েছে আমি এখন এই তিনটি চেনের গ্যাপের মধ্য থেকে লুপ এনে একবার ডাবল ক্রোশেট করে নেব অর্থাৎ ঠিক এই গ্যাপের মধ্য থেকে লুপ এনে এখানে একবার ডাবল ক্রোশেট করে নেব তো দেখুন ঠিক এভাবে করে নিলাম এভাবে আমি তিন নাম্বার রাউন্ডের কাজটাও কমপ্লিট করে নিলাম আমি এখন আপনাদের চার নাম্বার রাউন্ডের কাজটা দেখিয়ে দিচ্ছি তো চার নাম্বার রাউন্ডের কাজটা করার জন্য আবারও আমি তিনটি চেন করে নেব এক দুই তিন এভাবে তিনটি চেন করে আবারও কাজটিকে ঘুরিয়ে নেব এবং আবারও এই দুটি চেনের গ্যাপের মধ্যে আমি প্রথমে তিনবার ডাবল ক্রোশেট করে নেব তো দেখুন এক দুই তিন এভাবে তিনবার ডাবল ক্রোশেট করে নিলাম মাঝে এক দুই দুটি চেন করলাম এবং সেম গ্যাপে আবারও আমি তিনবার ডাবল ক্রোশেট করে নেব তাহলে দেখুন এখানেও ছয় বার ডাবল ক্রোশেট করলাম এবং মাঝে দুটি চেন করলাম এখন আমি আবারও দেখুন আগের রাউন্ডে ঠিক এখানে এই গ্যাপের মধ্যে আমি এখন একবার ডাবল ক্রোশেট করে এভাবে জয়েন করে দেব তো এভাবে চার নাম্বার রাউন্ডটা কমপ্লিট করে নিলাম পাঁচ নাম্বার রাউন্ডের কাজটা করার জন্য আবারও তিনটি চেন করে নিতে হবে এবং কাজটিকে ঘুরিয়ে নিয়ে এই দুটি চেনের গ্যাপের মধ্যে কাজ করতে হবে অর্থাৎ এই একই নিয়ম ফলো করে করে নিতে হবে তো এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে আপনারা এই রানার বা ম্যাটটা যত বড় লম্বা করতে চাইবেন ঠিক তত বড় করে এই বেসটা তৈরি করে নেবেন অর্থাৎ ততগুলো রাউন্ড করে নেবেন তবে এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে এই বিষয়টা খুব ভালোভাবে মনে রাখবেন অবশ্যই কিন্তু রাউন্ডগুলো বিজয় সংখ্যায় করে নেবেন যেমন পনেরোটি সতেরোটি উনিশটি একুশটি তেইশটি এভাবে করে রাউন্ড করে নেবেন তো আমি যেহেতু এই ম্যাটটি উনিশটি রাউন্ড দিয়ে করব তার জন্য আমি এখানে উনিশটি রাউন্ড করে নেব তো চারটি রাউন্ড করে নিয়েছি অফ ক্যামেরায় এখন পনেরোটি রাউন্ড করে নেব তাহলে টোটালি উনিশটি রাউন্ড হয়ে যাবে তো অফ ক্যামেরায় আমি পনেরোটি রাউন্ড করে ফিরে আসছি তো দেখুন একই নিয়ম ফলো করে আমি এখানে মোট উনিশটি রাউন্ড করে ফিরে এসেছি আমি এখন আপনাদের গুনে দেখিয়ে দিচ্ছি তো দেখুন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ এভাবে উনিশটি রাউন্ড করে নিয়েছি তো আপনারা যদি এই টেবিল রানারটি আরও বড় করতে চান তাহলে আপনারা এই রাউন্ডগুলো আরও বাড়িয়ে নেবেন তবে এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে অবশ্যই কিন্তু বেজোর সংখ্যার রাউন্ড করে নেবেন যেমন এর থেকে আরও বড় করতে চাইলে একুশটি তেইশটি পঁচিশটি সাতাশটি বা উনত্রিশটি বা একত্রিশটি এভাবে করে আপনারা রাউন্ড করে এই টেবিল রানারটা তৈরি করতে পারবেন এবং এর থেকে আরও ছোট করতে চাইলে সতেরোটি বা পনেরোটি দিয়েও করে নিতে পারবেন সেক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই মনে রাখবেন যে বিজোর সংখ্যার রাউন্ড করতে হবে তাহলে আপনাদের কাজটা সঠিক হবে এবং কাজের মধ্যে কোনো ভুল হবে না আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমি এখন আপনাদের পরের কাজটা দেখিয়ে দিচ্ছি তো দেখুন আমি এখানে উনিশ নাম্বার রাউন্ড পর্যন্ত করে নিয়ে ফিরে এসেছি আমি পরের রাউন্ডের কাজটা অন্য কালার সুতা দিয়ে করব তার জন্য এখানে বাড়তে একটি চেন করে নেব তো দেখুন এভাবে বাড়তে একটি চেন করে নিলাম আমি এখন এই সুতাটাকে কেটে নেব তো সুতাটা কেটে নিয়ে ফিরে আসছি তো দেখুন বাড়তি একটি চেন করে আমি সুতাটা কেটে নিয়েছি আমার টেবিল রানারের বেসটা কমপ্লিট হয়ে গেছে আমি এখন এই টেবিল রানারের প্রথম রাউন্ডের কাজ শুরু করব তো প্রথম রাউন্ডের কাজটা আমি এই বেবি পিঙ্ক কালার সুতা দিয়ে করব তার জন্য দেখুন সুতাটা জয়েন করার জন্য সুতাতে একটি স্লিপ নট করে নিয়েছি আমি এখন আপনাদের সুতাটা জয়েন করা দেখিয়ে দিচ্ছি তো আপনারা কোথায় সুতাটা জয়েন করবেন সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি যে সাইটে বাড়তি একটি চেন করে সুতাটা কেটে নিয়েছি সেই সাইটে সুতাটা জয়েন করে নিতে হবে 
অর্থাৎ দেখুন আপনারা এইচ এন এর গ্যাপের মধ্যে জয়েন করতে পারেন আবার এইচ এন এর গ্যাপের মধ্যে জয়েন করতে পারবেন তো আমি যেভাবে কাজটা করে নিচ্ছি আপনারাও সেম নিয়মটা ফলো করে করে নেবেন অর্থাৎ দেখুন ঠিক এইচ এন এর গ্যাপের মধ্যে আমি এখন সুতারা জয়েন করে নেব তো দেখুন এইচ এন এর গ্যাপ এভাবে হুকটাকে নেব এবং নটটাকে আমি এখন এভাবে হুকের মাথায় আটকে গ্যাপের মধ্যে নিয়ে এসে এখানে একটি চেন করে সুতারা জয়েন করে দেব তো দেখুন এভাবে একটি চেন করে সুতারা জয়েন করে নিলাম আমি এখন এখানে দুইটি চেন করে নেব এক দুই তাহলে একটি চেন করে সুতারা জয়েন করার ফলে এবং পরে দুইটি চেন করার ফলে এখানে তিনটি চেন করা হয়ে গেল এই তিনটি চেনকে একটি ডাবল শেট হিসাবে কাউন্ট করব এবং সেম গ্যাপে যেখানে তিনটি চেন করে নিলাম ওই গ্যাপে দুইবার ডাবল শেট করে নেব এক দুই তাহলে দেখুন এখানে তিনবার ডাবল শেট করা হয়ে গেল এভাবে তিনবার ডাবল শেট করে আমি এখন উপরের দিকে দুইটি চেন করে নেব এক দুই দুইটি চেন করে পরের এই যে দুইটি চেনের গ্যাপ রয়েছে আমি এখন এই চেনের গ্যাপের মধ্যে কাজ করব তো এই চেনের গ্যাপের মধ্যে আমি এখন ছয়বার ডাবল শেট করে নেব এবং প্রতিটি ডাবল শেটের মাঝে আমি একটি করে চেন করে নেব তো দেখুন এই চেনের গ্যাপের মধ্যে আমি প্রথমে একবার ডাবল শেট করে নিলাম এখন আমি মাঝে একটি চেন করে নেব তো দেখুন একটি চেন করে নিলাম এবং সেম গ্যাপে আবার একবার ডাবল শেট করব তো দেখুন করে নিলাম এখন মাঝে আবারও একটি চেন করব এবং আবারও ওই গ্যাপের মধ্যে একবার ডাবল শেট করে নেব এভাবে একটি করে ডাবল শেট করব এবং উপরের দিকে একটি চেন করব তো দেখুন আবারও করে নিচ্ছি তাহলে দেখুন এখানে আমি চারবার ডাবল শেট করে নিলাম আমি আরও দুইবার ডাবল শেট করে নেব তো দেখুন আবারও উপরের দিকে একটি চেন করে নিলাম এবং দেখুন ওই গ্যাপের মধ্যে আবারও একবার ডাবল শেট করে নিচ্ছি তাহলে দেখুন এখানে পাঁচবার করা হলো আবারও একটি চেন করে সেম গ্যাপে আরও একবার ডাবল শেট করে নিচ্ছি তাহলে দেখুন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এভাবে ছয়বার ডাবল শেট করে নিলাম এবং প্রতিটি ডাবল শেটের মাঝে কিন্তু একটি একটি করে চেন করে নিয়েছি এভাবে করার পর এখানে আবার এক দুই এভাবে দুটি চেন করে নেব এবং আপনারা খুব খেয়াল করে দেখুন পরের এই যে চেনের গ্যাপটা রয়েছে এই চেনের গ্যাপের মধ্যে আমি এই সাইটের মতো এখানেও তিনটি ডাবল শেট করে নেব তো দেখুন দুইটি চেন করে এই গ্যাপের মধ্যে তিনবার ডাবল শেট করে নিচ্ছি তো দেখুন করে নিলাম এভাবে করার পর এখন আমি উপরের দিকে দুইটি চেন করে নেব এক দুই দুইটি চেন করে আপনারা খুব খেয়াল করে দেখুন নিচের দিকে একটি চেনের গ্যাপ বাদ দিব এবং পরের চেনের গ্যাপের মধ্যে গিয়ে আবারও আমি তিনবার ডাবল শেট করে নেব তো দেখুন এক দুই তিন এভাবে তিনবার ডাবল শেট করে নিলাম এখন আবারও উপরের দিকে এক দুই দুটি চেন করব এবং নিচের দিকে একটি চেনের গ্যাপ বাদ দিব এবং দুই নাম্বার চেনের গ্যাপের মধ্যে গিয়ে অর্থাৎ পরের চেনের গ্যাপের মধ্যে গিয়ে আবারও আমি তিনবার ডাবল শেট করে নেব তো দেখুন করে নিলাম আবারও দুটি চেন করব এবং নিচের দিকে এই প্রথম চেনের গ্যাপটা বাদ দিব এবং এই দুই নাম্বার চেনের গ্যাপের মধ্যে গিয়ে আবারও তিনবার ডাবল শেট করে নেব তো এভাবে এই নিয়মটা ফলো করে আমি ঠিক এই গ্যাপের আগ পর্যন্ত করে নেব অর্থাৎ আমি ঠিক এই গ্যাপ পর্যন্ত কাজটা করে নেব আশা করি বুঝতে পেরেছেন অর্থাৎ আমি এভাবে তিনটি করে ডাবল শেট করে নেব এবং উপরের দিকে দুটি করে চেন নেব এবং নিচের দিকে একটি চেনের গ্যাপ বাদ দিয়ে পরের চেনের গ্যাপের মধ্যে আবারও তিনবার ডাবল শেট করে নেব এভাবে এই নিয়মটা ফলো করে আমি ঠিক এই গ্যাপ পর্যন্ত কাজটা করে নিয়ে ফিরে আসছি তো দেখুন একই নিয়ম ফলো করে আমি এই গ্যাপের আগ পর্যন্ত অর্থাৎ এই চেনের গ্যাপ পর্যন্ত কাজটা করে নিয়েছি তো দেখুন আমি প্রতিটি বাড়ি উপরের দিকে দুটি করে চেন করে নিয়েছি এবং নিচের দিকে একটি চেনের গ্যাপ বাদ দিয়েছি এবং পরের চেনের গ্যাপগুলোর মধ্যে গিয়ে তিনবার করে ডাবল শেট করে নিয়েছি আশা করি আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন আমি এখন আপনাদের এই সাইটের অর্থাৎ এখানকার কাজটা দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন এই গ্যাপ পর্যন্ত কাজটা করে নিয়েছিলাম আমি এখন আপনাদের এখানকার কাজটা দেখিয়ে দিচ্ছি তো তার জন্য উপরের দিকে আবারও আমি এক দুই এভাবে দুটি চেন করে নেব এবং নিচের দিকে এই চেনের গ্যাপটা বাদ দিব এবং আপনারা খুব খেয়াল করে দেখুন প্রথমে আমি এখানে যে চারটি ডাবল শেট করেছিলাম এই চারটি ডাবল শেটের এই যে এখানে অর্থাৎ ঠিক এই স্পেসের মধ্যে আমি এখন তিনবার ডাবল শেট করে নেব তার জন্য দেখুন দুপুরের দিকে দুটি চেন করে নিয়েছি এখন এই স্পেসের মধ্য থেকে লুপ এনে আমি এখানে তিনবার ডাবল শেট করে নেব তো দেখুন এক দুই তিন এভাবে তিনবার ডাবল শেট করে নিলাম এখন আমি এখানে আবারও দুইটি চেন করে নেব এক 
दुई এভাবে দুটি চেন করে আপনারা খুব খেয়াল করে দেখুন প্রথমে আমি যে পাঁচটি চেন দিয়ে একটি রিং তৈরি করে নিয়েছিলাম এবং এই রিং এর মধ্যে এভাবে আটবার ডাবল ক্রোশেট করে নিয়েছিলাম আমি ঠিক সেখানে অর্থাৎ এই রিং এর মধ্যে এখন আমি ছয়বার ডাবল ক্রোশেট করে নেব অর্থাৎ এই সাইডে আমি যেভাবে কাজটা করে নিয়েছি ছয়বার ডাবল ক্রোশেট করেছি এবং প্রতিটি ডাবল ক্রোশেটের মাঝে আমি একটি করে চেন করে নিয়েছি सेम ভাবে এই সাইডের কাজটাও করে নেব তো কাজটা করে দেখিয়ে দিচ্ছি তো দেখুন দুটি চেন করে নিয়েছি এখন এই গ্যাপের মধ্যে আমি প্রথমে একবার ডাবল ক্রোশেট করে নেব করে নিলাম এখন আমি উপরের দিকে একটি চেন করে নেব একটি চেন করে সেম গ্যাপে আবারও একবার ডাবল ক্রোশেট করে নেব তো দেখুন করে নিলাম আবার উপরের দিকে একটি চেন করব এবং সেম গ্যাপে আবারও একবার ডাবল ক্রোশেট করে নেব আবার উপরের দিকে একটি চেন করে নিতে হবে এবং আবারও আমি সেম গ্যাপে আরো একবার ডাবল ক্রোশেট করে নেব আবারও একটি চেন করে সেম গ্যাপে আরও একবার ডাবল ক্রোশেট করে নিচ্ছি তো এখানে এই কাজটি একটু চেপে চেপে করে নিতে হবে আবারও একটি চেন করে সেম গ্যাপে আরও একবার ডাবল ক্রোশেট করছি তাহলে এভাবে এখানে আমার দেখুন ছয়বার ডাবল ক্রোশেট করা হয়ে গেল এভাবে ছয়বার ডাবল ক্রোশেট করে নিলাম এবং ছয়টি ডাবল ক্রোশেটের মাঝে এভাবে একটি করে চেন করে নিলাম আশা করি দেখেই বুঝতে পারছেন এভাবে করার পর আবারও এখানে এক দুই দুটি চেন করে নেব এবং আপনারা খুব খেয়াল করে দেখুন আবারও এই যে চারটি ডাবল ক্রোশেট রয়েছে এই চারটি ডাবল ক্রোশেটের ঠিক এখানে অর্থাৎ এই স্পেসের মধ্যে আবারও আমি তিনবার ডাবল ক্রোশেট করে নেব তো দেখুন এই সাইডেও দুইটি চেন করে আমি এই গ্যাপের মধ্যে তিনবার ডাবল ক্রোশেট করে নিচ্ছি তো দেখুন ঠিক এভাবে কাজটা করে নিলাম অর্থাৎ এখানকার কাজটা ঠিক এমন হলো আশা করি আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন এখন আমি আবারও পরের কাজটা দেখিয়ে দিচ্ছি তো এখন আবারও এক দুই দুটি চেন করবো এবং নিচের দিকে এই চেনের গ্যাপটা বাদ দিব এবং পরের এই চেনের গ্যাপের মধ্যে গিয়ে আবারও তিনবার ডাবল ক্রোশেট করে নেব এক দুই তিন এভাবে তিনবার ডাবল ক্রোশেট করে নিলাম এখন আবার উপরের দিকে দুটি চেন করব এক দুই এভাবে দুটি চেন করে আবারও নিচের দিকে এই চেনের গ্যাপটা বাদ দিব এবং পরের এই চেনের গ্যাপের মধ্যে গিয়ে তিনবার ডাবল ক্রোশেট করে নেব তো দেখুন ঠিক এভাবে কাজটা করে নিতে হবে আমি আপনাদের কাজটা একটু ভালোভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছি তো দেখুন এই সাইটের নিয়মটা ফলো করে আমি এই সাইটের অর্থাৎ এখানকার কাজটাও করে নিলাম আশা করি আপনারা দেখে বুঝতে পারছেন এখন আমি মাঝের এখানকার কাজগুলো করে নেব তো মাঝের এই কাজগুলো এই সাইটে যেভাবে করে নিয়েছি সেম কাজটি রিপিট করতে হবে অর্থাৎ উপরের দিকে দুটি করে চেন করে নিতে হবে এবং নিচের দিকে একটি চেনের গ্যাপ বাদ দিয়ে পরের চেনের গ্যাপে তিনবার করে ডাবল ক্রোশেট করে নিতে হবে এভাবে এই নিয়মটা ফলো করে আমি এই যে জয়েন দেওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ এই গ্যাপ পর্যন্ত কাজটা করে নিয়ে ফিরে আসছি তো দেখুন একই নিয়ম ফলো করে আমি এই সাইটের কাজটা ফলো করে অপর সাইটের কাজটা করে নিয়েছি আমি দেখুন লাস্টের চেনের গ্যাপের আগের চেনের গ্যাপ পর্যন্ত কাজটা করে নিয়েছি আমি এখন এ রাউন্ডের লাস্টের জয়নিংটা দেখিয়ে দিচ্ছি তো দেখুন একই নিয়ম ফলো করে আমি এই গ্যাপ পর্যন্ত কাজটা করে নিয়েছি আমি এখন আপনাদের লাস্টের কাজটা দেখিয়ে দিচ্ছি তো দেখুন লাস্টে আমি আবার উপরের দিকে এক দুই দুটি চেন করে নেব এবং নিচের দিকে এই চেনের গ্যাপটা বাদ দিব এবং প্রথমে যে আমি তিনটি চেন দিয়ে কাজটা শুরু করেছিলাম সেই তিনটি চেনের এই তিন নাম্বার চেনের মধ্যে একবার স্লিপ স্টিচ করে জয়েন করে দেব তো দেখুন তিন নাম্বার চেনের গ্যাপ থেকে এভাবে লুপ এনে আমি হুকে থাকায় লুপসের মধ্যে দিয়ে এভাবে স্লিপ স্টিচ করে এভাবে আমি জয়েন করে নিলাম তো এভাবে আমি প্রথম রাউন্ডের কাজটা কমপ্লিট করে নিলাম আমি এখন দ্বিতীয় রাউন্ডের কাজ শুরু করব তো দ্বিতীয় রাউন্ডের কাজ শুরু করার জন্য তিনটি চেন করে নেব এক দুই তিন এভাবে তিনটি চেন করে নিলাম এখন আপনারা খুব খেয়াল করে দেখুন পরে যে ডাবল ক্রোশেটটা রয়েছে ওই ডাবল ক্রোশেটের উপরে একবার ডাবল ক্রোশেট করে নেব এবং তারপরে ডাবল ক্রোশেটের উপরে গিয়েও একবার ডাবল ক্রোশেট করে নেব তাহলে দেখুন তিনটি চেনকে একটি ডাবল ক্রোশেট হিসেবে কাউন্ট করলে এখানে আমার তিনবার ডাবল ক্রোশেট করা হয়ে গেল এখন আপনাদের পরে কাজটা দেখিয়ে দিচ্ছি তো দেখুন উপরের দিকে এক দুই এভাবে দুটি চেন করে নেব এবং আগের রাউন্ডে এখানে যে ছয়বার ডাবল ক্রোশেট করে নিয়েছিলাম এই ছয়টি ডাবল ক্রোশেটের উপর আমি দুইটি দুইটি করে মোট বারোবার ডাবল ক্রোশেট করে নেব এবং প্রতি দুটি ডাবল ক্রোশেটের মাঝে একটি করে চেন করে নেব তো কাজটা করে দেখিয়ে দিচ্ছি দুটি চেন করে নিয়েছি এখন এই প্রথম ডাবল ক্রোশেটের উপর দুইবার ডাবল ক্রোশেট করে নেব তো দেখুন এক সেম গ্যাপে আরও একবার ডাবল ক্রোশেট করে নিচ্ছি দুই এভাবে দুইবার ডাবল ক্রোশেট করে নিলাম 
এখন আমি মাঝে একটি চেন করে নেব এবং আবারও পরের এই ডাবল ক্রেটের উপরে গিয়ে দুইবার ডাবল ক্রেট করে নেব তো দেখুন এক সেম গ্যাপে আরও একবার ডাবল ক্রেট করে নিচ্ছি দুই এভাবে দুইবার ডাবল ক্রেট করার পর আবারও মাঝে একটি চেন করে নেব এবং আবারও পরের এই ডাবল ক্রেটের উপরে গিয়ে দুইবার ডাবল ক্রেট করে নেব তো দেখুন এক দুই আবারও মাঝে একটি চেন করব এবং পরে ডাবল ক্রেটের উপরে গিয়েও দুইবার ডাবল ক্রেট করে নেব তো দেখুন করে নিলাম আবারও উপরের দিকে একটি চেন করব এবং পরে ডাবল ক্রেটের উপরে গিয়ে দুইবার ডাবল ক্রেট করে নেব আবার উপরের দিকে একটি চেন করে নিচ্ছি এবং তারপরের ডাবল ক্রেট অর্থাৎ লাস্টের ডাবল ক্রেটের উপরে গিয়েও আমি দুইবার ডাবল ক্রেট করে নিচ্ছি তাহলে দেখুন এখানে ছয়টি ডাবল ক্রেটের উপর আমি দুইবার দুইবার করে ডাবল ক্রেট করে এখানে বারোবার ডাবল ক্রেট করে নিলাম এখন আপনাদের পরে কাজটা দেখিয়ে দিচ্ছি তো আপনারা খুব খেয়াল করে দেখুন আবারও এখানে এক দুই দুইটি চেন করে নেব এবং এই সাইডে এখানে যেভাবে কাজটা করে নিলাম তিনটি ডাবল ক্রেটের উপর তিনবার ডাবল ক্রেট করে নেব তো দেখুন প্রথম ডাবল ক্রেটের উপর একবার ডাবল ক্রেট করে নিলাম দ্বিতীয় ডাবল ক্রেটের উপর আরও একবার ডাবল ক্রেট করে নেব তো দেখুন করে নিলাম আমি এখন তৃতীয় অর্থাৎ লাস্টে ডাবল ক্রেটের উপর আরও একবার ডাবল ক্রেট করে নিলাম তো দেখুন এখানকার কাজটা ঠিক এমন হলো এভাবে করার পর আবার উপরের দিকে দুটি চেন করে নেব এবং আবারও এই তিনটি ডাবল ক্রেটের উপর একটি একটি করে ডাবল ক্রেট করে নেব তো দেখুন এক পরে ডাবল ক্রেটের উপর আরও একবার ডাবল ক্রেট করে নিলাম তারপরে ডাবল ক্রেটের উপর আরও একবার ডাবল ক্রেট করে নিচ্ছি এভাবে এই তিনটি ডাবল ক্রেটের উপরেও তিনবার ডাবল ক্রেট করে নিলাম এখন উপরের দিকে আবারও দুটি চেন করব এবং আবারও এই তিনটি ডাবল ক্রেটের উপরে গিয়েও তিনবার ডাবল ক্রেট করে নেব তো এভাবে এই নিয়মটা ফলো করে আমি ঠিক এই পর্যন্ত কাজটা করে নেব অর্থাৎ এই তিনটি ডাবল ক্রেটের উপর পর্যন্ত কাজটা করে নেব তারপর আমি আপনাদের এই সাইটের কাজটা কিভাবে করবেন সেটাও দেখিয়ে দেব আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো এই একই নিয়ম ফলো করে আমি লাস্ট পর্যন্ত অর্থাৎ এই পর্যন্ত কাজটা করে নিয়ে ফিরে আসছি তো দেখুন একই নিয়ম ফলো করে আমি এই পর্যন্ত কাজটা করে নিয়েছি আমি এখন আপনাদের এই সাইটের কাজটা দেখিয়ে দিচ্ছি তো দেখুন আমি এই পর্যন্ত কাজটা করে নিয়েছি আমি এখন আপনাদের এখানকার কাজটা দেখিয়ে দিচ্ছি তো এখানকার কাজটা আমি আগে এই সাইটে যেভাবে করে নিয়েছি অর্থাৎ ছয়টি ডাবল ক্রেটের উপর দুইটি করে ডাবল ক্রেট করে নিয়েছি এবং দুইটি ডাবল ক্রেটের মাঝে এভাবে একটি করে চেন করে নিয়েছি তো এই সেম কাজটি রিপিট করে নিতে হবে তবু আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমি কাজটি করে দেখিয়ে দিচ্ছি তার জন্য দেখুন উপরের দিকে এক দুই এভাবে দুইটি চেন করে নেব এবং এই ছয়টি ডাবল ক্রেটের এই প্রথম ডাবল ক্রেটের উপরে গিয়ে আমি এখন দুইবার ডাবল ক্রেট করে নেব তো দেখুন এক সেম গ্যাপে আরও একবার ডাবল ক্রেট করে নেব দুই এভাবে দুইবার ডাবল ক্রেট করে নিলাম এখন উপরের দিকে একটি চেন করে নেব এবং পরের ডাবল ক্রেটের উপরে গিয়ে আমি এখন আবারও দুইবার ডাবল ক্রেট করে নেব তো দেখুন এক দুই এভাবে করার পর আবার উপরের দিকে একটি চেন করব এবং তারপরে ডাবল ক্রেটের উপরে গিয়ে আবারও দুইবার ডাবল ক্রেট করে নেব অর্থাৎ ওই সাইটে যেভাবে কাজটা করে নিয়েছি সেমভাবে কাজটি করে নিতে হবে তো দেখুন আবারও আমি এই ডাবল ক্রেটের উপরেও দুইবার ডাবল ক্রেট করে নিচ্ছি আবার উপরের দিকে একটি চেন করে নেব এবং পরে ডাবল ক্রেটের উপরে গিয়ে আবারও আমি দুইবার ডাবল ক্রেট করে নেব আবার উপরের দিকে একটি চেন করে নিলাম এবং লাস্টের এই ডাবল ক্রেটের উপরে গিয়েও দুইবার ডাবল ক্রেট করে নেব তাহলে এখানে ছয়টি ডাবল ক্রেটের উপর মোট বারোবার ডাবল ক্রেট করে নিলাম এবং দুইটি করে ডাবল ক্রেট করার পর আমি মাঝে একটি করে চেন করে নিলাম তো এভাবে এখানকার কাজটা করে নিলাম আমি এখন পরের কাজটা দেখিয়ে দিচ্ছি তো এখন আমি এক দুই দুইটি চেন করে নেব এবং পরের এই তিনটি ডাবল ক্রেটের উপরে গিয়ে আমি এখন তিনবার ডাবল ক্রেট করে নেব তো দেখুন প্রথম ডাবল ক্রেটের উপর একবার ডাবল ক্রেট করে নিলাম দ্বিতীয় ডাবল ক্রেটের উপর আরও একবার ডাবল ক্রেট করে নিলাম এখন এই তৃতীয় অর্থাৎ লাস্টে ডাবল ক্রেটের উপর আরও একবার ডাবল ক্রেট করে নিলাম এভাবে করার পর আবার উপরের দিকে দুইটি চেন করে নেব এবং এই তিনটি ডাবল ক্রেটের উপরে গিয়েও তিনবার ডাবল ক্রেট করে নেব তো দেখুন এক দুই তিন অর্থাৎ ঠিক এভাবে করে নিতে হবে তো এভাবে করার পর আবার উপরের দিকে দুটি চেন করে নিতে হবে 
এবং এই তিনটি ডাবল ক্রেডিটের উপরে এসেও তিনবার ডাবল ক্রেডিট করে নিতে হবে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো আপনাদের আরেকটু সহজভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছি তো দেখুন আমি আপনাদের এই পর্যন্ত কাজটা করে দেখিয়ে দিলাম এখন পরের কাজটা কিভাবে করবেন সেটা বুঝিয়ে দিচ্ছি তো দেখুন আগের এই সাইটে আমি তিনটি ডাবল ক্রেডিটের উপর তিনবার করে ডাবল ক্রেডিট করে নিয়েছি এবং মাঝে দুটি করে চেন দিয়ে পার হয়েছি সেম নিয়মটা ফলো করে অর্থাৎ এই সাইটের নিয়মটা ফলো করে এই সাইটের কাজটাও করে নিতে হবে তিনটি করে ডাবল ক্রেডিটের উপর তিনবার করে ডাবল ক্রেডিট করে নেব এবং মাঝে দুটি করে চেন দিয়ে পার হব আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো এই নিয়মটা ফলো করে আমি এই রাউন্ডের জয়নের আগ পর্যন্ত অর্থাৎ এই পর্যন্ত কাজটা করে ফিরে আসছি তো দেখুন একই নিয়ম ফলো করে আমি এ রাউন্ডের লাস্টের এই পর্যন্ত কাজটা করে নিয়েছি আমি এখন আপনাদের লাস্টের জয়নিংটা দেখিয়ে দিচ্ছি তো দেখুন আমি এই পর্যন্ত কাজটা করে নিয়েছি আমি এখন আপনাদের লাস্টের কাজটা দেখিয়ে দিচ্ছি তো তার জন্য উপরের দিকে এক দুই এভাবে দুটি চেন করে নেব এবং এই রাউন্ডটা শুরুর সময় প্রথমে যে তিনটি চেন দিয়ে কাজটা শুরু করেছিলাম এই তিনটি চেনের এই তিন নাম্বার চেনের মধ্যে স্লিপ স্টিচ করে জয়েন করে দেব তো দেখুন তিন নাম্বার চেনের গ্যাপ থেকে এভাবে লুপ এনে আমি হুকে থাকা এই লুপসের মধ্যে দিয়ে এভাবে স্লিপ স্টিচ করে বের করে দিলাম তাহলে আমার এখানে জয়েন হয়ে গেল এবং এভাবে আমি দুই নাম্বার রাউন্ডের কাজটা কমপ্লিট করে নিলাম আমি এখন তিন নাম্বার রাউন্ডের কাজ করব তিন নাম্বার রাউন্ডের কাজটা করার জন্য এক দুই তিন এভাবে তিনটি চেন করে নেব এবং এভাবে তিনটি চেন করার পর পরের যে চেনের গ্যাপটা থাকবে ওই চেনের গ্যাপের মধ্যে গিয়ে আমি একবার ডাবল সেট করে নেব তো দেখুন করে নিলাম এবং তারপরের চেনের গ্যাপের মধ্যে গিয়ে আরও একবার ডাবল সেট করে নেব তাহলে এখানে তিনটি চেনকে একটি ডাবল সেট হিসেবে কাউন্ট করলে আমার এখানে তিনবার ডাবল সেট করা হয়ে গেল এভাবে তিনবার ডাবল সেট করার পর আমি এখন উপরের দিকে এক দুই দুটি চেন করব এবং আপনারা খুব খেয়াল করে দেখুন আগের রাউন্ডে আমি এখানে দুইবার করে ডাবল সেট করে নিয়েছিলাম এ রাউন্ডে আমি দুইটি ডাবল সেটের উপরে তিনটি করে ডাবল সেট করব এবং আগের দুই রাউন্ডে আমি মাঝে একটি করে চেন দিয়ে পার হয়েছিলাম এ রাউন্ডে আমি মাঝে দুটি করে চেন করে নেব তো কিভাবে করে নিচ্ছি সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি তো দেখুন এই দুইটি ডাবল সেটের এই প্রথম ডাবল সেটের উপরে একবার ডাবল সেট করে নেব তো দেখুন করে নিলাম এখন আমি দ্বিতীয় ডাবল সেটের উপরে গিয়ে দুইবার ডাবল সেট করে নেব তো দেখুন এক সেম গ্যাপে আরও একবার ডাবল সেট করে নেব দুই তাহলে দেখুন আগের রাউন্ডে দুইটি ডাবল সেটের উপরে এ রাউন্ডে তিনবার ডাবল সেট করা হলো তো এভাবে করার পর এখন আমি এক দুই দুটি চেন করে নেব এবং আবারও দেখুন আগের রাউন্ডের এই দুইটি ডাবল সেটের এই প্রথম ডাবল সেটের উপরে একবার ডাবল সেট করে নিতে হবে এবং দ্বিতীয় ডাবল সেটের উপরে গিয়ে দুইবার ডাবল সেট করে নিতে হবে তো দেখুন এক সেম গ্যাপে আরও একবার ডাবল সেট করে নেব দুই তাহলে এখানেও তিনবার ডাবল সেট করা হলো আবারও দুটি চেন করে নিতে হবে দুটি চেন করে নিলাম এবং পরের এই দুটি ডাবল সেটের উপরে গিয়েও তিনবার ডাবল সেট করে নেব তো দেখুন করে নিলাম এখন আবারও দুটি চেন করব এবং আবারও এই দুটি ডাবল সেটের উপরে গিয়েও তিনবার ডাবল সেট করে নেব তো দেখুন প্রতিটি বাড়ি কিন্তু আমি প্রথম ডাবল সেটের উপরে একবার ডাবল সেট করে নিচ্ছি এবং দ্বিতীয় নাম্বার ডাবল সেটের উপরে এসে দুইবার করে ডাবল সেট করে নিচ্ছি এবং দেখুন মাঝে দুটি করে চেন দিয়ে পার হচ্ছি তো দেখুন এভাবে করে নিচ্ছি আবার উপরের দিকে এক দুই দুটি চেন করব এবং এই দুটি চেনের গ্যাপের মধ্যে গিয়েও তিনবার ডাবল সেট করে নেব তার মধ্যে দেখুন প্রথম ডাবল সেটের উপরে একবার ডাবল সেট করে নিলাম এখন দ্বিতীয় ডাবল সেটের উপরে গিয়ে দুইবার ডাবল সেট করব তো দেখুন এক সেম গ্যাপে আরও একবার ডাবল সেট করে নিচ্ছি দুই তাহলে এখানেও তিনবার ডাবল সেট করা হলো এখন আমি এখানে এক দুই দুটি চেন করব এবং আগের রাউন্ডের এই যে তিনটি ডাবল সেট রয়েছে ওই তিনটি ডাবল সেটের উপরে এ রাউন্ডেও তিনবার ডাবল সেট করে নেব তো দেখুন এক দুই তিন এভাবে তিনবার ডাবল সেট করার পর আবারও উপরের দিকে দুটি চেন করে নেব এবং আবারও এই তিনটি ডাবল সেটের উপরে গিয়ে তিনবার ডাবল সেট করে নেব এবং আবারও উপরের দিকে দুটি চেন করব এবং এই তিনটি ডাবল সেটের উপরে গিয়েও তিনবার ডাবল সেট করে নেব আশা করি বুঝতে পেরেছেন আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য আরেকটু সহজভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছি
তো দেখুন তিন নাম্বার রাউন্ডের আমি ঠিক এই পর্যন্ত আপনাদের কাজটা করে দেখিয়ে দিলাম এখন আপনারা এই একই নিয়ম ফলো করে ঠিক এই পর্যন্ত কাজটা করে নেবেন অর্থাৎ এই কর্নারের আগ পর্যন্ত কাজটা করে নিতে হবে অর্থাৎ উপরের দিকে দুটি করে চেন করে নেবেন এবং নিচের দিকে এই তিনটি ডাবল শেটের উপরে এসে তিনবার করে ডাবল শেট করে নেবেন এভাবে এই নিয়মটা ফলো করে আমি ঠিক এই পর্যন্ত কাজটা করে নিয়ে ফিরে আসছি তো দেখুন একই নিয়ম ফলো করে আমি ঠিক এই পর্যন্ত কাজটা করে নিয়েছি আমি এখন আপনাদের এই কর্নারের কাজটা দেখিয়ে দিচ্ছি তো দেখুন আমি এই পর্যন্ত কাজটা করে নিয়েছি আমি এখন আপনাদের এই কর্নারের কাজটা দেখিয়ে দিচ্ছি তো একটি সাইটের কর্নারের কাজটা যেভাবে করতে হবে অপর সাইটের কর্নারের কাজটাও সেম নিয়মটা ফলো করে করে নিতে হবে তবু আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমি আর একটু কাজ করে দেখিয়ে দিচ্ছি তো তার জন্য দেখুন উপরের দিকে এক দুই দুটি চেন করে নেব এবং আগের রাউন্ডের এই দুটি ডাবল শেটের উপরে তিনবার ডাবল শেট করে নেব তো কিভাবে করে নিচ্ছি সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি তো এই প্রথম ডাবল শেটের উপরে একবার ডাবল শেট করে নিতে হবে তো দেখুন প্রথম ডাবল শেটের উপরে একবার ডাবল শেট করে নিলাম এখন পরের ডাবল শেট অর্থাৎ দ্বিতীয় নাম্বার ডাবল শেটের উপরে গিয়ে একসাথে দুইবার ডাবল শেট করব তো দেখুন একবার করে নিলাম সেম গ্যাপে আরও একবার ডাবল শেট করলাম তাহলে আগের রাউন্ডে দুইটি ডাবল শেটের উপরে এ রাউন্ডে আমার তিনবার ডাবল শেট করা হয়ে গেল এভাবে করার পর উপরের দিকে এক দুই দুইটি চেন করে নেব এবং পরের এই দুইটি ডাবল শেটের উপরে গিয়েও আমি এখন তিনবার ডাবল শেট করে নেব তার মধ্যে প্রথম ডাবল শেটের উপরে কিন্তু একবার করে ডাবল শেট করে নিতে হবে এবং দ্বিতীয় ডাবল শেটের উপরে গিয়ে একসাথে দুইবার ডাবল শেট করে নিতে হবে তাহলে তিনটি ডাবল শেট হয়ে গেল এভাবে করার পর আবারও মাঝে দেখুন উপরের দিকে দুটি করে চেন করে নিচ্ছি এবং এভাবে আগের রাউন্ডের দুটি ডাবল শেটের উপরে গিয়ে এ রাউন্ডে তিনটি করে ডাবল শেট করে নিতে হবে আমি কিন্তু প্রথম রাউন্ডে এখানে ছয়টি ডাবল শেট করে নিয়েছিলাম এবং দ্বিতীয় রাউন্ডে ছয়টি ডাবল শেটের উপরে আমি দুইটি করে ডাবল শেট করে আমি এখানে বারোটি ডাবল শেট করে নিয়েছিলাম এবং তৃতীয় রাউন্ডে এসে দেখুন আমি দুইটি ডাবল শেটের উপরে আমি তিনটি করে ডাবল শেট করে নিচ্ছি আশা করি আপনারা দেখে বুঝতে পারছেন এবং প্রথম দুইটি রাউন্ডে আমি মাঝে একটি করে চেন দিয়ে পার হয়েছি এবং এই রাউন্ডে অর্থাৎ তিন নাম্বার রাউন্ডে এসে মাঝে দুটি করে চেন দিয়ে পার হচ্ছি আশা করি দেখে বুঝতে পারছেন তো এভাবে মূলত কাজটা করে নিতে হবে আবারও দুটি চেন করে নেব এবং আবারও এই দুটি ডাবল শেটের উপরেও আমি কাজ করে নেব তো প্রথম ডাবল শেটের উপরে একবার কাজ করতে হবে অর্থাৎ একবার ডাবল শেট করে নিতে হবে এবং দ্বিতীয় ডাবল শেটের উপরে গিয়ে দুইবার ডাবল শেট করে নিতে হবে তো দেখুন করে নিলাম এখন আবারও দুটি চেন করব এবং দেখুন ঠিক এখানে যে তিনটি ডাবল শেট রয়েছে আমি এখন এই তিনটি ডাবল শেটের উপরে একটি একটি করে তিনবার ডাবল শেট করে নেব অর্থাৎ ওই সাইটে যেভাবে কাজটা করে নিয়েছি আমি সেমভাবে কাজটা করে নেব এভাবে করে নিলাম আবারও দুইটি চেন করব এবং আবারও এই তিনটি ডাবল শেটের উপরেও তিনবার ডাবল শেট করে নেব আশা করি আপনারা দেখে বুঝতে পারছেন আমি কিভাবে কাজটা করে নিচ্ছি তো এভাবে এই নিয়মটা ফলো করে করে নিতে হবে তো আমি আপনাদের কাজটা বুঝিয়ে দিচ্ছি তো দেখুন আমি এই সাইটের কাজটা আপনাদের করে দেখিয়ে দিয়েছি এখন এই নিয়মটা ফলো করে অর্থাৎ এই সাইটে যেভাবে কাজটা করে নিয়েছি সেম নিয়মটা ফলো করে আমি এই যে জয়নের আগ পর্যন্ত কাজটা করে নেব তো অফ ক্যামেরা এই জয়নের আগ পর্যন্ত কাজটা করে নিয়ে ফিরে আসছি তো দেখুন একই নিয়ম ফলো করে আমি লাস্টের জয়নের আগ পর্যন্ত কাজটা করে নিয়েছি আমি এখন আপনাদের লাস্টের জয়নের কাজটা দেখিয়ে দিচ্ছি তো দেখুন লাস্টে এখানে দুটি চেন করে নিতে হবে এক দুই দুটি চেন করে এই যে প্রথমে তিনটি চেন দিয়ে কাজটা শুরু করেছিলাম এই তিনটি চেনের এই তিন নাম্বার চেনের মধ্যে স্লিপ স্টিচ করে জয়েন করে দেব তো দেখুন এভাবে স্লিপ স্টিচ করে জয়েন করে দিলাম এভাবে আমি তিন নাম্বার রাউন্ডের কাজটা কমপ্লিট করে নিলাম আমি পরের রাউন্ডের কাজটা অন্য কালার সুতার দিয়ে করব তার জন্য এখানে বাড়তে একটি চেন করে নেব বাড়তে একটি চেন করে এই সুতারা কেটে নেব আমি এখন চার নাম্বার রাউন্ডের কাজ করব চার নাম্বার রাউন্ডের কাজটা আমি এই কমলা কালার সুতা দিয়ে করব সুতাটা জয়েন করার জন্য প্রথমে একটি স্লিপ নট করে নিয়েছি আমি এখন আপনাদের সুতাটা জয়েন করা দেখিয়ে দিচ্ছি তো দেখুন আগের রাউন্ডে যেখানে বাড়তে একটি চেন করে আগে সুতাটা কেটে নিয়েছি ঠিক সেখানে এই চেনের মধ্যে এভাবে হুকটাকে নেব এবং এই নটটাকে গ্যাপের মধ্যে টেনে নিয়ে এসে এখানে একটি চেন করে সুতারা জয়েন করে নেব তো দেখুন এভাবে একটি চেন করে সুতারা জয়েন করে নিলাম আমি এখন এখানে দুটি চেন করে নেব এক দুই তো দেখুন আবারও দুটি চেন করে নিলাম তাহলে একটি চেন দিয়ে সুতারা জয়েন করার ফলে এখানে তিনটি চেন করা হয়ে গেল 
এভাবে তিনটি চেন করে তিনটি চেনকে একটি ডাবল ক্রোশেট হিসেবে কাউন্ট করব এবং দেখুন পরের চেনের গ্যাপের মধ্যে গিয়ে একবার ডাবল ক্রোশেট করে নেব তো দেখুন করে নিলাম তারপরে চেনের গ্যাপের মধ্যে গিয়ে আরো একবার ডাবল ক্রোশেট করে নেব তাহলে তিনবার ডাবল ক্রোশেট করা হলো এভাবে তিনবার ডাবল ক্রোশেট করার পর আমি এখন উপরের দিকে দুটি চেন করে নেব এবং দেখুন আগের রাউন্ডে এই যে এখানে কর্নারের কাজ করে নিয়েছিলাম অর্থাৎ তিনটি করে ডাবল ক্রোশেট করে নিয়েছিলাম এই তিনটি ডাবল ক্রোশেটের উপরে এ রাউন্ডে চারবার ডাবল ক্রোশেট করে নেব তো কিভাবে করে নেব সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি তো দেখুন প্রথম দুইটি ডাবল ক্রোশেটের উপর একটি একটি করে ডাবল ক্রোশেট করব তো দেখুন এক তারপরে ডাবল ক্রোশেটের উপরেও একবার ডাবল ক্রোশেট করে নেব দুই এভাবে দুইবার ডাবল ক্রোশেট করার পর তিন নাম্বার ডাবল ক্রোশেটের উপরে গিয়ে আমি একসাথে দুইবার ডাবল ক্রোশেট করে নেব তো দেখুন এক সেম গ্যাপে আরও একবার ডাবল ক্রোশেট করে নেব দুই তাহলে এখানে চারবার ডাবল ক্রোশেট করা হলো এভাবে চারবার ডাবল ক্রোশেট করার পর আমি উপরের দিকে এক দুই এভাবে দুটি চেন করে নেব এবং পরের এই যে তিনটি ডাবল ক্রোশেট রয়েছে আমি এখন এই তিনটি ডাবল ক্রোশেটের উপরেও চারবার ডাবল ক্রোশেট করে নেব তো আবারও প্রথম দুইটি ডাবল ক্রোশেটের উপর একটি একটি করে ডাবল ক্রোশেট করব তো দেখুন এক দুই এভাবে দুইটি ডাবল ক্রোশেটের উপর একটি একটি করে ডাবল ক্রোশেট করলাম এখন তিন নাম্বার ডাবল ক্রোশেটের উপরে এসে আমি একসাথে দুইবার ডাবল ক্রোশেট করে নেব তো দেখুন এক সেম গ্যাপে আরও একবার ডাবল ক্রোশেট করে নিলাম দুই এভাবে করার পর আবারও আমি উপরের দিকে দুটি চেন করব এবং আবারও এই তিনটি ডাবল ক্রোশেটের উপরেও সেমভাবে কাজটা করে নেব তো দেখুন করে নিলাম আবারও দুটি চেন করব এবং আবারও এখানেও সেম কাজটা করে নেব এভাবে এখানে কর্নারের ছয়টি যে স্টিচ রয়েছে অর্থাৎ এই ছয়টি স্টিচের উপর কাজ করব তো দেখুন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তো দেখুন করে নিচ্ছি দেখুন পরের ঠিক এখানেও আমি প্রথম দুইটি ডাবল ক্রোশেটের উপর দুইবার করে ডাবল ক্রোশেট করে নিচ্ছি এবং লাস্টে ডাবল ক্রোশেটের উপরে গিয়ে একসাথে দুইবার ডাবল ক্রোশেট করে নিচ্ছি তাহলে চারবার করে ডাবল ক্রোশেট করা হয়ে যাচ্ছে তো এভাবে করে নিলাম আবারও দুটি চেন করব এবং দেখুন লাস্টের ঠিক এই তিনটি ডাবল ক্রোশেটের উপরে এসেও চারবার ডাবল ক্রোশেট করে নেব তো দেখুন করে নিলাম তো এভাবে আমি কিন্তু এখানে কর্নারের এই ছয়টি জায়গায় কাজ করে নিলাম তো দেখুন কর্নারের এই প্রথম রাউন্ডে ছয়বার ডাবল ক্রোশেট করে নিয়েছিলাম দ্বিতীয় রাউন্ডে ছয়টি ডাবল ক্রোশেটের উপর দুইটি করে ডাবল ক্রোশেট করে নিয়েছিলাম তৃতীয় রাউন্ডে আমি তিনটি করে ডাবল ক্রোশেট করে নিয়েছিলাম এবং চতুর্থ রাউন্ডে অর্থাৎ চার নাম্বার রাউন্ডে এসে চারবার করে ডাবল ক্রোশেট করে নিলাম এবং দেখুন তিন নাম্বার রাউন্ডে এবং চার নাম্বার রাউন্ডে আমি কিন্তু লাস্টে ডাবল ক্রোশেটের উপরে এসে দুইবার করে ডাবল ক্রোশেট করে নিলাম আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো এভাবে লাস্টে ডাবল ক্রোশেটের উপর দুইটি করে ডাবল ক্রোশেট করার ফলে আমার এখানকার কাজগুলো ইনক্রিজ হচ্ছে অর্থাৎ বেড়ে যাচ্ছে আশা করি দেখে বুঝতে পারছেন তো এভাবে করে নিলাম এখন আমি আপনাদের মাঝের কাজটা বুঝিয়ে দিচ্ছি তো দুই সাইডে মাঝের কাজটা প্রতিটি রাউন্ডে একই থাকবে তো দেখুন দুইটি চেন করে নিলাম এখন আগের রাউন্ডের এই তিনটি ডাবল ক্রোশেটের উপরে এসে তিনবার ডাবল ক্রোশেট করে নেব অর্থাৎ প্রতিটি ডাবল ক্রোশেটের উপর একটি করে ডাবল ক্রোশেট করে নিতে হবে তো দেখুন করে নিলাম আবারও দুটি চেন করব এবং আবারও এই তিনটি ডাবল ক্রোশেটের উপরে এসেও আমি তিনবার ডাবল ক্রোশেট করে নেব আবারও দুটি চেন করব এবং পরের এই তিনটি ডাবল ক্রোশেটের উপরে এসেও তিনবার করে ডাবল ক্রোশেট করে নেব আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো আমি আপনাদের কাজটা আরেকটু সহজভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছি 
তো দেখুন নতুন সুতা জয়েন করে আমি চার নাম্বার রাউন্ডের কাজটা শুরু করেছি আশা করি আপনারা কাজটা বুঝতে পেরেছেন তবু আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমি পুরো কাজটা আর একটু সহজভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছি তো প্রথমে আমি আপনাদের এই কর্নারের কাজগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছি তো আপনারা এ পর্যন্ত হয়তো বুঝে গেছেন যে একটি কর্নারের কাজ যেভাবে করে নিতে হবে অপর কর্নারের কাজটাও সেমভাবে করে নিতে হবে তো দেখুন কর্নারের প্রথম রাউন্ডটা আমি ছয়টি ডাবল শেড দিয়ে করে নিয়েছি এবং দ্বিতীয় রাউন্ডটা ছয়টি ডাবল শেডের উপরে আমি দুইটি দুইটি করে ডাবল শেড দিয়ে করে নিয়েছি এবং তৃতীয় রাউন্ডের কাজটা আমি আগের রাউন্ডের দুইটি ডাবল শেডের উপরে এসে তিনবার করে ডাবল শেড দিয়ে করে নিয়েছি অর্থাৎ লাস্টে ডাবল শেডের উপরে এসে দুইবার করে ডাবল শেড দিয়ে করে নিয়েছি আশা করি দেখেই বুঝতে পেরেছেন এখন চার নাম্বার রাউন্ডের কাজটা আমি তিন নাম্বার রাউন্ডের যে তিনটি স্টিচ ছিল অর্থাৎ তিনটি চেনের গ্যাপ ছিল ওই তিনটি চেনের গ্যাপের উপর আমি এবার চারবার ডাবল শেড করে নিয়েছি অর্থাৎ প্রথম দুইটি ডাবল শেডের উপর আমি একটি একটি করে ডাবল শেড করেছি এবং লাস্টে ডাবল শেডের উপরে গিয়ে দুইবার ডাবল শেড করে নিয়েছি তো এভাবে আমি ইনক্রিজ করে নিচ্ছি এবং একটি সাইটে যেভাবে ইনক্রিজ করতে হবে অপর সাইটেও সেমভাবে ইনক্রিজ করে নিতে হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবং এভাবে আমি এখন যতগুলো রাউন্ড করে নেব প্রতিটি রাউন্ডে লাস্টে ডাবল শেডের উপরে গিয়ে একটি করে ডাবল শেড বাড়াতে হবে সেক্ষেত্রে এখানে কিন্তু ছয়টি স্টিচের উপর কাজ করতে হবে অর্থাৎ কর্নারের এই যে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই ছয়টি স্টিচের উপর কাজ করতে হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন এ সাইটেও এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এছাড়া মাঝে যে গ্যাপগুলো রয়েছে অর্থাৎ এই যে এখান থেকে মাঝের যে কাজগুলো রয়েছে এই কাজগুলো কিন্তু দুই সাইডে একই রকম থাকবে অর্থাৎ এই কাজগুলো উপরের দিকে দুইটি করে চেন করতে হবে এবং এই যে তিনটি করে ডাবল শেড রয়েছে এই তিনটি ডাবল শেডের উপর এভাবে তিনবার করে ডাবল শেড করে নিতে হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন অর্থাৎ এই কাজগুলো দুই সাইডেই সেমভাবে করে নিতে হবে যতগুলো রাউন্ডই করেন না কেন এবং সাইটের এই কর্নারের কাজগুলো প্রতিটি রাউন্ডে একটি করে স্টিচ বাড়তে থাকবে অর্থাৎ এই ছয়টি স্টিচের উপর এ দেখুন প্রতিটি স্টিচেরই এই লাস্টের চেনের গ্যাপের মধ্যে গিয়ে একটি করে ডাবল শেড বাড়তে থাকবে সেক্ষেত্রে দেখুন এই চার নাম্বার রাউন্ডে আমি চারবার ডাবল শেড করে নিয়েছি পাঁচ নাম্বার রাউন্ডে পাঁচবার ডাবল শেড করে নিতে হবে ছয় নাম্বার রাউন্ডে ছয়বার করে নিতে হবে এভাবে করে আমি এখানে নয়টি রাউন্ড করে নেব তার মধ্যে আমি আপনাদের তিনটি রাউন্ড অলরেডি করে দেখিয়ে দিয়েছি এবং চার নাম্বার রাউন্ডটাও করে বুঝিয়ে দিয়েছি তাহলে অফ ক্যামেরায় আমি আরও পাঁচটি রাউন্ড করে নেব এবং চার নাম্বার রাউন্ড সহ ছয়টি রাউন্ড করে নিতে হবে তো অফ ক্যামেরায় আমি চার নাম্বার রাউন্ড সহ ছয়টি রাউন্ড করে ফিরে আসছি তো দেখুন একই নিয়ম ফলো করে আমি কমলা কালার সুতা দিয়ে ছয়টি রাউন্ড করে ফিরে এসেছি এবং প্রথমে বেবি পিঙ্ক কালার সুতা দিয়ে তিনটি রাউন্ড করে দেখিয়ে দিয়েছি তাহলে টোটালি আমার এখানে নয়টি রাউন্ড করা হলো আশা করি আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন তবু আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমি আর একটু সহজভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছি তো প্রথমে এই মাঝের কাজগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছি তো দেখুন মাঝের কাজগুলো প্রথম রাউন্ড থেকে নয় নাম্বার রাউন্ড পর্যন্ত একইভাবে করে নিয়েছি অর্থাৎ তিনটি করে ডাবল শেড করেছি এবং তিনটি ডাবল শেডের মাঝে দুইটি করে চেন করে নিয়েছি এভাবে নয়টি রাউন্ড করে নিয়েছি এবং একটি সাইডে যেভাবে করে নিয়েছি অপর সাইডের কাজটাও সেমভাবে করে নিয়েছি আশা করি দেখে বুঝতে পারছেন আমি এখন আপনাদের এই কর্নারের কাজগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছি তো দেখুন আমি এই বেসের প্রথম রাউন্ডে এভাবে কর্নারে ছয়টি করে ডাবল শেড করে নিয়েছি এবং পরের প্রতিটি রাউন্ডেই আমি এই কর্নারের কাজগুলো ইনক্রিজ করে নিয়েছি অর্থাৎ বাড়িয়ে নিয়েছি দেখুন প্রথম রাউন্ডে ছয়টি ডাবল শেড করে নিয়েছি তারপরে রাউন্ডে ছয়টি ডাবল শেডের উপর দুইটি দুইটি করে ডাবল শেড করে নিয়েছি তৃতীয় রাউন্ডে এসে আমি দুইটি ডাবল শেডের উপর তিনটি করে ডাবল শেড করেছি এবং চতুর্থ রাউন্ডে এসে আমি তিনটি ডাবল শেডের উপর চারটি করে ডাবল শেড করে নিয়েছি এভাবে পঞ্চম রাউন্ডে পাঁচটি ডাবল শেড করে নিয়েছি এভাবে ছয় নাম্বার রাউন্ডে ছয়টি ডাবল শেড করে নিয়েছি সাত নাম্বার রাউন্ডে এসে সাতবার ডাবল শেড করে নিয়েছি আট নাম্বার রাউন্ডে এসে আটবার ডাবল শেড করে নিয়েছি এবং নয় নাম্বার রাউন্ডে এসে নয়বার করে ডাবল শেড করে নিয়েছি অর্থাৎ আমি প্রতিটি রাউন্ডেই দেখুন লাস্টের চেনের গ্যাপের মধ্যে দুইবার করে ডাবল শেড করে নিয়েছি তার জন্য এভাবে আমার এখানে এরকম পাতার মতো একটি ডিজাইন চলে এসেছে আশা করি দেখেই বুঝতে পারছেন এভাবে একটি সাইটে যেভাবে কাজটা করে নিয়েছি অপর সাইটের কাজটাও সেমভাবে করে নিয়েছি আশা করি দেখেই বুঝতে পারছেন আমি এখন নয় নাম্বার রাউন্ডের লাস্টে জয়নিংটা বাদ রেখেছি এখন আমি সেটা আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি তো দেখুন আমি এই পর্যন্ত কাজটা করে নিয়েছি আমি এখন আপনাদের লাস্টের কাজটা দেখিয়ে দিচ্ছি তো লাস্টে আমি এখানে এক দুই এভাবে দুটি চেন করে নেব এবং দেখুন প্রথমে যে তিনটি চেন দিয়ে কাজটা শুরু করেছিলাম এই তিনটি চেনে তিন নাম্বার চেনের গ্যাপ থেকে লুপ এনে আমি এখন হুকে থাকা এই লুপসের মধ্য দিয়ে স্লিপ স্টিচ করে জয়েন করে দেব তো
তো দেখুন পরের রাউন্ড অর্থাৎ 10 নাম্বার রাউন্ডের কাজটা শুরুর আগে আমি এখানে আপনাদের একটি বিষয় বুঝিয়ে দিচ্ছি তো আপনারা যদি এই ম্যাট বা রানারের চওড়াটা আরো বড় করতে চান অর্থাৎ এই দিকে আরো বড় করতে চান তাহলে কিভাবে বাড়াবেন সেটা বুঝিয়ে দিচ্ছি তো এখানে কিন্তু এই পর্যন্তই অর্থাৎ 9 নাম্বার রাউন্ড পর্যন্তই করে নিতে হবে কারণ আপনারা যদি এখানে রাউন্ড বাড়াতে চান অর্থাৎ এই ডিজাইনটা বাড়াতে চান তাহলে কিন্তু পরবর্তীতে আমি যখন 10 নাম্বার রাউন্ডটা করব তখন কিন্তু এখানে গিয়ে আপনাদের স্টিচ মেলাতে পারবেন না তার জন্য আপনারা চওড়াটা বাড়াতে চাইলে পরবর্তীতে যে বর্ডার লাইনের কাজ করবেন সেখানে গিয়ে একটি বা দুইটির জায়গায় আপনারা তিনটি বা চারটি রাউন্ড বাড়িয়ে অর্থাৎ বর্ডার লাইনটা বাড়িয়ে আপনারা এই টেবিল রানারটি চওড়া করে নিতে পারবেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো আমি এখন আপনাদের 10 নাম্বার রাউন্ডের কাজটা দেখিয়ে দিচ্ছি আমি এখন 10 নাম্বার রাউন্ডের কাজ করব 10 নাম্বার রাউন্ডের কাজটা আমি লাল কালার সুতা দিয়ে করব সুতাটা জয়েন করার জন্য প্রথমে একটি স্লিপ নট করে নিয়েছি আমি এখন আপনাদের সুতাটা জয়েন করা দেখিয়ে দিচ্ছি তো দেখুন আগের রাউন্ডে যেখানে বাড়তে একটি চেইন করে আগের সুতাটা কেটে নিয়েছি ঠিক তার এই সাইডে অর্থাৎ এই দুইটি চেনের গ্যাপের মধ্যে এভাবে হুকটাকে নেব এবং নটটাকে এই গ্যাপের মধ্যে টেনে নিয়ে এসে এখানে একটি চেইন করে সুতাটা জয়েন করে নেব এভাবে একটি চেইন করে সুতাটা জয়েন করার পর এখানে আবার দুটি চেইন করে নেব এক দুই তাহলে এখানে তিনটি চেন করা হয়ে গেল এভাবে তিনটি চেনকে একটি ডাবল শেট হিসেবে কাউন্ট করব এবং সেম চেনের গ্যাপের মধ্যে আমি এখন আবারও দুইবার ডাবল শেট করে নেব তো দেখুন এক দুই তাহলে এখানে তিনবার ডাবল শেট করা হয়ে গেল এভাবে তিনবার ডাবল শেট করার পর আমি এখন উপরের দিকে দুটি চেন করব এক দুই এভাবে দুটি চেন করে পরের যে এই দুটি চেনের গ্যাপ রয়েছে আমি এখন এই দুটি চেনের গ্যাপের মধ্যে গিয়েও তিনবার ডাবল শেট করে নেব তো দেখুন এক দুই তিন এভাবে তিনবার ডাবল শেট করে নিলাম এখন আবারও উপরের দিকে দুটি চেন করে নেব দুইটি চেন করে নিলাম এখন আপনারা এখানকার কাজটা খুব মনোযোগ সহকারে দেখুন তো দেখুন উপরের দিকে দুটি চেন করে নিয়েছি এখন নিচের দিকে একটি চেনের গ্যাপ বাদ দিব এবং পরপর আমি তিনটি চেনের গ্যাপে একটি একটি করে ডাবল শেট করে নেব তো দেখুন কাজটা করে দেখিয়ে দিচ্ছি নিচের দিকে একটি চেনের গ্যাপ বাদ দিয়ে পরের চেনের গ্যাপের মধ্যে একবার ডাবল শেট করে নিলাম আমি এখন তারপরের চেনের গ্যাপের মধ্যে আরও একবার ডাবল শেট করে নিলাম এখন তারপরের চেনের গ্যাপের মধ্যে আরও একবার ডাবল শেট করে নিচ্ছি তো এভাবে দেখুন পরপর তিনটি চেনের গ্যাপের মধ্যে আমি তিনবার ডাবল শেট করে নিলাম এখন আবারও উপরের দিকে দুটি চেন করে নেব এবং নিচের দিকে একটি চেনের গ্যাপ বাদ দিব এবং আবারও পরপর তিনটি চেনের গ্যাপের মধ্যে গিয়ে একটি একটি করে ডাবল শেট করে নেব এবং আমি কিন্তু উপরের দিকে প্রতিটি বাড়ি দুটি করে চেন করে নিচ্ছি তো দেখুন এভাবে করে নিলাম এভাবে করার পর আবার উপরের দিকে দুটি চেন করে নেব এবং নিচের দিকে একটি চেনের গ্যাপ বাদ দিব এবং পরের যে এই দুটি চেনের গ্যাপ রয়েছে এই দুটি চেনের গ্যাপের মধ্যে গিয়ে আবারও আমি তিনবার ডাবল শেট করে নেব তো দেখুন করে নিলাম এখানকার কাজটা দেখুন ঠিক এমন হলো আশা করি আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন তবু আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমি আরও একটু কাজটা করে দেখিয়ে দিচ্ছি তো এভাবে এই গ্যাপে তিনবার ডাবল শেট করার পর আমি আবারও উপরের দিকে দুটি চেন করে নেব এবং নিচের দিকে একটি চেনের গ্যাপ বাদ দিব এবং পরপর তিনটি চেনের গ্যাপে একটি একটি করে তিনবার ডাবল শেট করে নেব তো দেখুন করে নিচ্ছি এভাবে করার পর আবার উপরের দিকে দুটি চেন করে নেব এবং নিচের দিকে একটি চেনের গ্যাপ বাদ দিব এবং আবারও আমি পরপর তিনটি চেনের গ্যাপে একটি একটি করে ডাবল শেট করে নেব তো দেখুন করে নিলাম এভাবে করার পর আবার উপরের দিকে দুটি চেন করব এবং নিচের দিকে একটি চেনের গ্যাপ বাদ দিব এবং পরের এই দুটি চেনের গ্যাপের মধ্যে গিয়ে আবারও আমি তিনবার ডাবল শেট করে নেব তো দেখুন ঠিক এভাবে কাজটা করে নিলাম আশা করি আপনারা দেখে বুঝতে পারছেন তো কিভাবে কাজটা করে নিলাম আর একটু সহজভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছি তো দেখুন লাল কালার সুতাটা জয়েন করে আমি আপনাদের দশ নম্বর রাউন্ডের কাজটা দেখিয়ে দিয়েছি আশা করি কাজটা দেখে আপনারা বুঝতে পেরেছেন তবু আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমি আর একটু সহজভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছি তো দেখুন এই চেনের গ্যাপের মধ্যে আমি সুতাটা জয়েন করে প্রথমে তিনটি চেন করে নিয়েছি এবং সেম গ্যাপে দুইবার ডাবল শেট করে নিয়েছি এবং উপরের দিকে দুটি চেন করে নিয়েছি এবং পরের এই দুটি চেনের গ্যাপের মধ্যে এসে তিনবার ডাবল শেট করে নিয়েছি 
তারপর আবার উপরের দিকে দুটি চেন করেছি এবং দেখুন এই পাতার এখানকার কাজটা বুঝিয়ে দিচ্ছি নিচের দিকে একটি চেনের গ্যাপ অর্থাৎ প্রথম চেনের গ্যাপটা বাদ দিয়েছি এবং পরপর তিনটি চেনের গ্যাপে একটি একটি করে তিনবার ডাবল সেট করে নিয়েছি আবার উপরের দিকে আমি দুটি চেন করেছি এবং নিচের দিকে একটি চেনের গ্যাপ বাদ দিয়ে আবারও পরপর তিনটি চেনের গ্যাপে একটি একটি করে ডাবল সেট করে নিয়েছি আবার উপরের দিকে দুটি চেন করেছি এবং নিচের দিকে এই যে লাস্টের চেনের গ্যাপটা বাদ দিয়ে এই মাঝের যে এই দুটি চেনের গ্যাপ রয়েছে এই দুটি চেনের গ্যাপের মধ্যে এসে তিনবার ডাবল সেট করে নিয়েছি এবং আবারও উপরের দিকে দুটি চেন করে নিচের দিকে এই যে এই পাতার এই প্রথম চেনের গ্যাপটা বাদ দিয়েছি এবং পরপর তিনটি চেনের গ্যাপে একটি একটি করে ডাবল সেট করে নিয়েছি অর্থাৎ এই পাতার এখানে আমি যেভাবে কাজটা করে নিয়েছি সেম নিয়মটা ফলো করে এখানকার কাজটাও করে নিয়েছি এবং এই দুটি চেনের গ্যাপের মধ্যে তিনবার ডাবল সেট করে নিয়েছি এবং এই একই নিয়ম ফলো করে অর্থাৎ এই পাতাগুলোর উপরে যেভাবে কাজটা করে নিয়েছি সেম নিয়মটা ফলো করে আমি এই চারটি পাতার উপরেও কাজ করে নেব অর্থাৎ আমি এই গ্যাপ পর্যন্ত কাজটা করে নিয়ে ফিরে আসছি এবং মাঝের এই কাজগুলো কিভাবে করবেন সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি তো দেখুন একই নিয়ম ফলো করে কর্নারে বা পাতার উপরের কাজগুলো করে নিয়েছি আমি এখন আপনারা মাঝে কিভাবে কাজগুলো করবেন সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি তো দেখুন উপরের দিকে দুটি চেন করে নিয়েছি এখন নিচের দিকে এই দুটি চেনের গ্যাপের মধ্যে গিয়ে তিনবার ডাবল সেট করে নেব তো দেখুন এক দুই তিন এভাবে তিনবার ডাবল সেট করে নিলাম এখন আবার উপরের দিকে দুটি চেন করে নেব এক দুই এভাবে দুটি চেন করে আবারও পরের এই দুটি চেনের গ্যাপের মধ্যেও তিনবার ডাবল সেট করে নিতে হবে তো দেখুন তিনবার ডাবল সেট করে নিচ্ছি তো দেখুন করে নিলাম এখন আবারও উপরের দিকে দুটি চেন করব এবং আবারও এই দুটি চেনের গ্যাপের মধ্যে গিয়েও তিনবার ডাবল সেট করে নেব অর্থাৎ মাঝে যে দুটি করে চেনের গ্যাপ রয়েছে এই দুটি করে চেনের গ্যাপের মধ্যে এভাবে আমি তিনবার করে ডাবল সেট করে নেব এবং উপরের দিকে এভাবে দুটি করে চেন দিয়ে পার হব আমি আপনাদের কাজটা বোঝার জন্য আরেকটু সহজভাবে দেখিয়ে দিচ্ছি তো দেখুন আমি দশ নম্বর রাউন্ডের কাজটা ঠিক এখান থেকে শুরু করেছি এবং এই কর্নারের কাজটা কিভাবে করতে হবে সেটাও দেখিয়ে দিয়েছি এবং মাঝে এখানে কিভাবে কাজটা করতে হবে সেটাও দেখিয়ে দিলাম অর্থাৎ এই চেনের গ্যাপগুলোর মধ্যে তিনবার করে ডাবল সেট করে নিতে হবে এবং উপরের দিকে দুটি করে চেন দিয়ে পার হতে হবে তো এভাবে মাঝের কাজগুলো করে নেব এবং এই সাইটে কর্নারে যেভাবে কাজটা করে নিয়েছি সেম কাজটি ফলো করে এই সাইটের কর্নারের কাজটাও করে নেব এবং এই সাইটের মাঝের কাজটা ফলো করে এই সাইটের মাঝের কাজটা করে নিতে হবে তো এভাবে এই নিয়মটা ফলো করে আমি এই দশ নম্বর রাউন্ডের লাস্ট পর্যন্ত কাজটা করে নিয়ে ফিরে আসছি তো দেখুন কর্নারের কাজটা ফলো করে আমি এই সাইটের কর্নারের কাজটাও করে নিয়েছি এবং মাঝের এই কাজগুলো ফলো করে আমি এই সাইটের মাঝের কাজটাও করে নিয়েছি আমি দশ নম্বর রাউন্ডের লাস্টে জয়নিংটা বাদ রেখেছি এখন আমি সেটা আপনাদের দেখে দিচ্ছি তো দেখুন এই চেনের গ্যাপের মধ্যে তিনবার ডাবল সেট করে নিয়েছি এবং লাস্টে দুটি চেন করে নিয়েছি আমি এখন দশ নম্বর রাউন্ডের প্রথমে যে তিনটি চেন দিয়ে কাজটা শুরু করেছিলাম এই তিনটি চেনে তিন নাম্বার চেনের মধ্যে স্লিপ স্টিচ করে জয়েন করে দেব তো দেখুন এভাবে স্লিপ স্টিচ করে জয়েন করে দিলাম আমি পরের রাউন্ডের কাজটা অন্য কালার সুতা দিয়ে করব তার জন্য এখানে বাড়তে একটি চেন করে নেব বাড়তে একটি চেন করে এই সুতরাং কেটে নেব আমি এখন এগারো নাম্বার রাউন্ডের কাজ করব এগারো নাম্বার রাউন্ডের কাজটা আবার ওই বেবি পিঙ্ক কালার সুতা দিয়ে করব সুতারা জয়েন করার জন্য প্রথম একটি স্লিপ নট করে নিয়েছি আমি এখন আপনাদের সুতারা জয়েন করা দেখিয়ে দিচ্ছি তো দেখুন এই দুটি চেনের গ্যাপের মধ্যে আমি সুতারা জয়েন করে নেব তো দেখুন এভাবে একটি চেন করে সুতারা জয়েন করে নিলাম আমি এখন এখানে দুটি চেন করে নেব এক দুই তাহলে তিনটি চেন করা হয়ে গেল এভাবে তিনটি চেনকে একটি ডাবল সেট হিসাবে কাউন্ট করব এবং সেম গ্যাপে আমি আবারও দুইবার ডাবল সেট করে নেব তাহলে দেখুন এখানে তিনবার ডাবল সেট করা হয়ে গেল এভাবে তিনবার ডাবল সেট করার পর আমি এখন উপরের দিকে এক দুই দুটি চেন করে নেব এবং পরের এই দুটি চেনের গ্যাপের মধ্যে গিয়েও তিনবার ডাবল সেট করে নেব তো দেখুন করে নিচ্ছি এক দুই তিন এভাবে তিনবার ডাবল সেট করে নিলাম আবারও আমি উপরের দিকে দুটি চেন করে নেব দুটি চেন করে আবারও পরের এই দুটি চেনের গ্যাপের মধ্যে গিয়েও তিনবার ডাবল সেট করে নেব তো এ রাউন্ডের ডিজাইনটা মূলত এটাই আমি প্রতিটি চেনের গ্যাপে তিনটি করে ডাবল সেট করে নেব এবং উপরের দিকে দুটি করে চেন দিয়ে পার হব আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমি এখন আপনাদের কাজটা একটু সহজভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছি তো দেখুন ঠিক এখান থেকে এগারো নাম্বার রাউন্ডের কাজটা শুরু করেছি তো এগারো নাম্বার রাউন্ডের কাজটা হলো প্রতিটি চেনের গ্যাপেই আমি তিনটি করে ডাবল সেট করে নেব এবং উপরের দিকে দুটি করে চেন দিয়ে পার হব তো এভাবে এই নিয়মটা ফলো করে আমি ঠিক এই চেনের গ্যাপ পর্যন্ত কাজটা করে নেব অর্থাৎ এ
এবং লাস্টে এখানে দুটি চেন করে এই প্রথমে যে তিনটি চেন দিয়ে কাজটা শুরু করেছি এই তিনটি চেনে তিন নাম্বার চেনের মধ্যে স্লিপ স্টিচ দিয়ে এগারো নাম্বার রাউন্ডটা জয়েন করে নেব এবং বারো নাম্বার রাউন্ডের কাজটা আবার ওই লাল কালার সুতা দিয়ে করব তো যে কোনো একটি চেনের গ্যাপে লাল কালার সুতাটা জয়েন করে আমি বারো নাম্বার রাউন্ডের কাজটা শুরু করব এবং বারো নাম্বার রাউন্ডে সেম কাজটি করে নেব অর্থাৎ গ্যাপের মধ্যে তিনবার করে ডাবল সেট করব এবং উপরের দিকে দুইটি করে চেন দিয়ে পার হব এভাবে এই একই নিয়ম ফলো করে বারো নাম্বার রাউন্ডের লাস্টের জয়নের আগ পর্যন্ত কাজটা করে নিয়ে ফিরে আসছি অর্থাৎ অফ ক্যামেরায় এগারো এবং বারো নাম্বার রাউন্ড এই দুটি রাউন্ড করে নিয়ে ফিরে আসছি তো দেখুন একই নিয়ম ফলো করে আমি অফ ক্যামেরায় এগারো এবং বারো এই দুটি রাউন্ড করে ফিরে এসেছি আমি বারো নাম্বার রাউন্ডের লাস্টে জয়নের আগ পর্যন্ত কাজটা করে নিয়েছি আমি এখন আপনাদের বারো নাম্বার রাউন্ডের লাস্টে জয়নের কাজটা দেখিয়ে দিচ্ছি তো দেখুন লাস্টে এই চেনের গ্যাপের মধ্যে আমি তিনবার ডাবল সেট করে নিয়েছি আমি এখন আপনাদের লাস্টের কাজটা দেখিয়ে দিচ্ছি তো লাস্টে এখানে আমি দুটি চেন করে নেব এক দুই এভাবে দুটি চেন করে এই প্রথমে যে তিনটি চেন দিয়ে কাজটা শুরু করেছিলাম এই তিনটি চেনে তিন নাম্বার চেনের মধ্যে স্লিপ স্টিচ করে জয়েন করে দেব তো দেখুন এভাবে তিন নাম্বার চেনের মধ্যে স্লিপ স্টিচ করে জয়েন করে দিলাম এভাবে আমি এ রাউন্ডের অর্থাৎ বারো নাম্বার রাউন্ডের কাজটা কমপ্লিট করে নিলাম তেরো নাম্বার রাউন্ডের কাজটা অন্য কালার সুতা দিয়ে করবো তার জন্য এখানে বাড়তে একটি চেন করে নিলাম এখন আমি এই সুতরাং কেটে নেব আমি এখন তেরো নাম্বার রাউন্ডের কাজ করব তেরো নাম্বার রাউন্ডের কাজটা এই কমলা কালার সুতা দিয়ে করব সুতরাং জয়েন করার জন্য প্রথমে একটি স্লিপ নট করে নিয়েছি আমি এখন আপনাদের সুতরাং জয়েন করা দেখিয়ে দিচ্ছি তো দেখুন এই দুইটি চেনের যে কোনো একটি চেনের গ্যাপের মধ্যে সুতরাং জয়েন করে নিতে হবে তো দেখুন আমি এই চেনের গ্যাপের মধ্যে একটি চেন করে সুতরাং জয়েন করে নিলাম এভাবে একটি চেন করে সুতরাং জয়েন করার পর আমি এখানে দুটি চেন করব এক দুই তাহলে এখানে তিনটি চেন করা হয়ে গেল তিনটি চেনকে আমি একটি ডাবল শেট হিসাবে কাউন্ট করব এবং সেম গ্যাপে একবার ডাবল শেট করে নেব তাহলে দেখুন এখানে দুইটি ডাবল সেট করা হয়ে গেল এভাবে দুইবার ডাবল সেট করার পর উপরের দিকে এক দুই এভাবে দুটি চেন করে নেব এবং সেম গ্যাপে আবারও আমি দুইবার ডাবল সেট করে নেব তো দেখুন এক দুই তাহলে দেখুন একই চেনের গ্যাপের মধ্যে আমার মোট চারবার ডাবল সেট করা হলো এবং চারটি ডাবল সেটের মাঝে দুটি চেন করা হলো এভাবে করার পর আবারও পরের এই দুটি চেনের গ্যাপের মধ্যে সেম কাজটি করে নিতে হবে অর্থাৎ প্রথমে দুইবার ডাবল সেট করে নেব তো দেখুন এক দুই এভাবে দুইবার ডাবল সেট করে নিলাম এখন মাঝে এক দুই দুটি চেন করব এবং সেম গ্যাপে আবারও দুইবার ডাবল সেট করে নেব তো দেখুন এক দুই তাহলে এই চেনের গ্যাপের মধ্যে আমার চারবার ডাবল সেট করা হলো এবং চারটি ডাবল সেটের মাঝে দুটি চেন করা হলো এভাবে করার পর আবারও পরের এই দুটি চেনের গ্যাপের মধ্যে সেমভাবে কাজটা করে নিতে হবে অর্থাৎ প্রথমে দুইবার ডাবল সেট করে নেব তো দেখুন করে নিলাম মাঝে দুটি চেন করব এবং সেম গ্যাপে আবারও আমি দুইবার ডাবল সেট করে নেব তো দেখুন এক দুই আশা করি দেখেই বুঝতে পারছেন মাঝে কিন্তু আমি কোনো চেন নিয়ে পার হচ্ছি না সরাসরি আবারও এই দুটি চেনের গ্যাপের মধ্যে গিয়ে এভাবে চারবার ডাবল সেট করব এবং চারটি ডাবল সেটের মাঝে দুটি চেন করে নেব তো এভাবে মূলত এই তেরো নাম্বার রাউন্ডটা কমপ্লিট করে নিতে হবে তো এভাবে তেরো নাম্বার রাউন্ডটা কমপ্লিট করে নিয়ে ফিরে আসছি তো দেখুন এই নিয়মটা ফলো করে আমি তেরো নাম্বার রাউন্ডটা পুরোপুরিভাবে কমপ্লিট করে নিয়েছি আমি তেরো নাম্বার রাউন্ডের লাস্টে জয়নিংটা বাদ রেখেছি এখন আমি সেটা আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি তো দেখুন লাস্টের এই চেনের গ্যাপের মধ্যে আমি চারবার ডাবল সেট করে নিয়েছি এবং চারটি ডাবল সেটের মাঝে দুটি চেন করে নিয়েছি আমি এখন আপনাদের লাস্টের কাজটা দেখিয়ে দিচ্ছি তো দেখুন প্রথমে যে তিনটি চেন করে কাজটা শুরু করেছিলাম এই তিনটি চেনে তিন নাম্বার চেনের মধ্যে এভাবে স্লিপ স্টিচ করে জয়েন করে দেব তো দেখুন এভাবে স্লিপ স্টিচ করে জয়েন করে দিলাম এভাবে আমি এ রাউন্ডের কাজটা কমপ্লিট করে নিলাম আমি এখন চোদ্দো নাম্বার রাউন্ডের কাজ করব চোদ্দ নাম্বার রাউন্ডের কাজটা এই চেনের গ্যাপ থেকে শুরু করব তার জন্য দেখুন পরে যে একটি ডাবল সেট রয়েছে আমি এখন এই ডাবল সেটের উপরে একবার স্লিপ স্টিচ করে পার হব তো এভাবে একবার স্লিপ স্টিচ করে নিলাম এখন আমি এই চেনের গ্যাপের মধ্যে একবার সিঙ্গেল সেট করে নেব তো দেখুন এভাবে একবার সিঙ্গেল সেট করে নিলাম সিঙ্গেল সেটের উপরে এখন এক দুই এভাবে দুটি চেন করে নেব এবং সেম গ্যাপেই আমি এখন একবার ডাবল সেট করে নেব তাহলে দুইবার ডাবল সেট করা হয়ে গেল এভাবে দুইবার ডাবল সেট করার পর আমি এখন উপরের দিকে তিনটি চেন করে নেব এক দুই তিন আগের রাউন্ডে মাঝে এখানে আমি দুটি করে চেন করে নিয়েছি এ রাউন্ডে তিনটি করে চেন করে নিতে হবে তিনটি চেন করে সেম গ্যাপে আবারও আমি দুইবার ডাবল সেট করে নেব এক দুই তাহলে দেখুন একই চেনের গ্যাপের মধ্যে চারবার ডাবল সেট করলাম এবং চারটি ডাবল সেটের মাঝে এভাবে তিনটি চেন করে নিলাম এভাবে করার পর আবারও দেখুন সরাসরি পরের
এবং আবারো সরাসরি এই দুটি চেনের গ্যাপের মধ্যে কাজ করতে হবে তো এই দুটি চেনের গ্যাপের মধ্যে আমি প্রথমে দুইবার ডাবল ক্রোশেট করব মাঝে এভাবে তিনটি চেন করে নেব এবং সেম গ্যাপে আবারো দুইবার ডাবল ক্রোশেট করে নেব তো 14 নম্বর রাউন্ডের কাজটা মূলত এটাই এভাবে এই নিয়মটা ফলো করে আমি 14 নম্বর রাউন্ডের কাজটা কমপ্লিট করে নেছি তারপর আপনাদের দেখাচ্ছি তো দেখুন এই নিয়মটা ফলো করে আমি 14 নম্বর রাউন্ডের কাজটা কমপ্লিট করে নিয়েছি আমি 14 নম্বর রাউন্ডের লাস্টে জয়নিংটা বাদ রেখেছি এখন আমি সেটা আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি তো দেখুন একই নিয়ম ফলো করে আমি লাস্টের এই চেনের গ্যাপের মধ্যে মোট চারবার ডাবল ক্রোশেট করে নিয়েছি এবং চারটি ডাবল ক্রোশেটের মাঝে তিনটি চেন করে নিয়েছি আমি এখন আপনাদের লাস্টের কাজটা দেখিয়ে দিচ্ছি তো দেখুন প্রথমে যে একটি সিঙ্গেল ক্রোশেট এবং দুইটি চেন করে নিয়েছিলাম এই দুইটি চেনের দুই নাম্বার চেনের গ্যাপ থেকে এভাবে লুপ এনে আমি এখন হুকে থাকা এই লুপসের মধ্য দিয়ে এভাবে স্লিপ স্টিচ করে জয়েন করে দেব তো এভাবে আমি এ রাউন্ডের কাজটা কমপ্লিট করে নিলাম আমি এখন পরের রাউন্ড অর্থাৎ পনেরো নাম্বার রাউন্ডের কাজ করব পনেরো নাম্বার রাউন্ডের কাজটা আবারও এই তিনটি চেনের গ্যাপ থেকে শুরু করব তার জন্য দেখুন পরের যে একটি চেনের গ্যাপ রয়েছে আমি এখন এই চেনের গ্যাপের মধ্যে একবার স্লিপ স্টিচ করে নেব তো দেখুন এভাবে একবার স্লিপ স্টিচ করে আমি এখন এই চেনের গ্যাপের মধ্যে অর্থাৎ তিনটি চেনের গ্যাপের মধ্যে গিয়ে একবার সিঙ্গেল ক্রোশেট করে নেব তো এভাবে একবার সিঙ্গেল ক্রোশেট করার পর সিঙ্গেল ক্রোশেটের উপরে এক দুই এভাবে দুটি চেন করে নেব এবং একটি সিঙ্গেল ক্রোশেট এবং দুটি চেনকে একটি ডাবল ক্রোশেট হিসেবে কাউন্ট করব এবং সেম গ্যাপে আমি একবার ডাবল ক্রোশেট করে নেব তাহলে এখানে দুইবার ডাবল ক্রোশেট করা হয়ে গেল এভাবে দুইবার ডাবল ক্রোশেট করার পর আমি এখন এখানে একটি পিকক ডিজাইন তৈরি করব তার জন্য এখানে এক দুই তিন এভাবে তিনটি চেন করে নেব এবং তিনটি চেনের গোড়াতে এখানে দুটি লুপ পাওয়া যাবে এই দুটি লুপসের মধ্য থেকে লুপ এনে আমার হুকে দেখুন দুটি লুপস তৈরি হলো আমি এখন একসাথে এই দুটি লুপসকে বের করে দেব তাহলে দেখুন এভাবে আমি একবার পিকক ডিজাইন তৈরি করে নিলাম আমি এখন এই পিকক ডিজাইনের উপরে আরও একবার পিকক ডিজাইন তৈরি করে নেব তার জন্য আবারও এক দুই তিন এভাবে তিনটি চেন করব এবং দেখুন এই তিনটি চেনের গোড়াতে এখানে দুটি লুপ পাওয়া যাবে আমি এই দুটি লুপসের মধ্য থেকে আবারও একবার লুপ বের করে নিয়ে এসে এখানে হুকে দুটি লুপস তৈরি হবে আবারও আমি এই দুটি লুপসকেও বের করে দেব অর্থাৎ সিঙ্গেল ক্রোশেটের মাধ্যমে আমি আরও একবার পিকক ডিজাইন তৈরি করে নিলাম তাহলে দেখুন আমি একসাথে দুইবার পিকক ডিজাইন তৈরি করে নিলাম এখন আমি সেম চেনের গ্যাপের মধ্যে দুইবার ডাবল ক্রোশেট করে নিচ্ছি তাহলে দেখুন এখানকার ডিজাইনটা ঠিক এমন হলো এভাবে করার পর আবার পরের কাজটা দেখিয়ে দিচ্ছি তো দেখুন পরের চেনের গ্যাপের মধ্যে আবারও সরাসরি দুইবার ডাবল ক্রোশেট করে নিতে হবে তো দেখুন এক দুই এভাবে দুইবার ডাবল ক্রোশেট করে নিলাম এখন দ্বিতীয় ডাবল ক্রোশেটের উপরে আমি তিনটি চেন করে নেব তিনটি চেন করে নিলাম এখন তিনটি চেনের গোড়াতে এরকম দুটি লুপ পাওয়া যাবে দুইটি লুপসের মধ্য থেকে লুপ এনে এখানে দেখুন এভাবে সিঙ্গেল ক্রোশেট করে পিকক ডিজাইন তৈরি করে নিচ্ছি এভাবে সিঙ্গেল ক্রোশেটের মাধ্যমে পিকক ডিজাইন তৈরি করার পর আবারও তিনটি চেন করে নিলাম এবং এই তিনটি চেনের গোড়াতেও এখানে দুটি লুপ পাওয়া যাবে এই দুটি লুপসের মধ্য থেকে লুপ এনে আবারও আমি সিঙ্গেল ক্রোশেট করে এভাবে বের করে দেব তাহলে এভাবে পরপর দুইবার পিকক ডিজাইন তৈরি হয়ে গেল এখন আবারও খুব খেয়াল করে দেখুন আবারও এই সেম চেনের গ্যাপের মধ্যে দুইবার ডাবল ক্রোশেট করে জয়েন করে দেব তো দেখুন এক দুই তাহলে দেখুন এখানকার ডিজাইনটা ঠিক এমন হচ্ছে আশা করি দেখে বুঝতে পারছেন তবু আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমি আরও একটু কাজ করে দেখিয়ে দিচ্ছি তো দেখুন এভাবে করার পর পরের এই তিনটি চেনের গ্যাপের মধ্যে গিয়েও প্রথমে দুইবার ডাবল ক্রোশেট করব এক দুই দুইবার ডাবল ক্রোশেট করে নিলাম এখন এই দ্বিতীয় ডাবল ক্রোশেটের উপরে পিকক ডিজাইন করার জন্য তিনটি চেন করে নেব এবং দেখুন তিনটি চেনের গোড়াতে এখানে দুটি লুপ পাওয়া যাবে এই দুটি লুপসের মধ্য থেকে লুপ এনে এখানে একবার সিঙ্গেল ক্রোশেট করে পিকক ডিজাইন তৈরি করে নেব এবং এই পিকক ডিজাইনের উপরে আবারও তিনটি চেন করে নেব এবং এই তিনটি চেনের গোড়াতেও দুটি লুপ পাওয়া যাবে এই দুটি লুপসের মধ্য থেকে লুপ এনে আবার একবার সিঙ্গেল ক্রোশেট করে এখানে পরপর দুইবার পিকক ডিজাইন তৈরি করে নেব এভাবে দুইবার পিকক ডিজাইন তৈরি করার পর সেম গ্যাপে আমি আবারও দুইবার ডাবল ক্রোশেট করে নেব তাহলে দেখুন এভাবে করার ফলে আমার এখানকার ডিজাইনটা ঠিক এমন হলো তো এ রাউন্ডের ডিজাইনটা মূলত এটাই এভাবে এই নিয়মটা ফলো করে আমি পুরো রাউন্ডটা কমপ্লিট করে নিচ্ছি তারপর আপনারা দেখাচ্ছি তো দেখুন একই নিয়ম ফলো করে আমি পনেরো নাম্বার রাউন্ড অর্থাৎ এই টেবিল রানার লাস্টের রাউন্ডটা প্রায় কমপ্লিট করে নিয়েছি তো দেখুন আমার টেবিল রানারটি প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেছে আমি এখন পনেরো নাম্বার রাউন্ডের লাস্টে জয়নিংটা বাদ রেখেছি এখন আমি সেটা আপনাদের দেখে দিচ্ছি আমি এখন
এভাবে আমি পনেরো নাম্বার রাউন্ডের অর্থাৎ লাস্টের রাউন্ডটা কমপ্লিট করে নিলাম আমি এখন এখানে বাড়তে একটি চেন করে নেব এবং এই সুতোটা কেটে নেব তো দেখুন বাড়তে একটি চেন করে আমি সুতোটা কেটে নিয়েছি আমার টেবিল রানারটি প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেছে আমি এখন বাড়তি যে সুতাগুলো রয়েছে এই সুতাগুলো কাজের পেছন দিকে নিডলের সাহায্যে হাইট করে নেব তো অফ ক্যামেরায় আমি এই সুতাগুলো হাইট করে নিয়ে ফিরে আসছি তো দেখুন বাড়তি সুতাগুলো আমি কাজের ব্যাক সাইডে অর্থাৎ এই সাইডে হাইট করে নিয়েছি আমার টেবিল রানারটি কমপ্লিট হয়ে গেছে আমি এখন আপনাদের ইঞ্চি টেপের সাহায্যে মেপে দেখিয়ে দিচ্ছি এই টেবিল রানারটি লম্বা এবং চড়া কত ইঞ্চি পরিমাণ হয়েছে তো আপনারা খুব খেয়াল করে দেখুন প্রথমে আমি লম্বাটা মেপে নিচ্ছি তো দেখুন আমার এখানে লম্বার অংশটা এভাবে তেইশ ইঞ্চি পরিমাণ হয়েছে আমি এখন আপনাদের চড়ার অংশটা মেপে দেখিয়ে দিচ্ছি তো দেখুন চড়ার অংশটা এখানে পনেরো ইঞ্চি পরিমাণ হয়েছে তবে আপনারা এর থেকে আরও বেশি লম্বা এবং চড়া করে নিতে পারবেন সব টিপসগুলো ভিডিওতে দেওয়া আছে আপনারা সেই নিয়মটা ফলো করে করে নিলে আপনাদের লম্বা এবং চড়াটা বড় করে নিতে পারবেন আশা করি ভিডিওটিও আপনাদের ভালো লাগবে ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দেবেন কমেন্ট করে আপনাদের মূল্যবান মতামত জানাবেন এবং এখনও যারা আপনারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আজ এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ